आलोचक सम्मानित मुरब्बीर नौजवान भाईरा छोट छोट श्रेणी भाईरा पर्दानशीन माँ बन असलम ठीक अभिभावक सहाजकारी मृत्यु হাদিস রাসূলের মধ্যে রাসূল বাগ বলতে দেন মান আদালি ওয়ালিয়ান ফাকাত আযান তো বিল হরব যারা আল্লাহর লিজের সাথে মশকারা করে আল্লাহই বলে তাদের সাথে আমি আল্লাহর জিহাদ জিহাদ ঘোষণা করেন কে আল্লাহ মানে যারা আল্লাহর লিজের সাথে মশকারা করে তাদের সাথে আমি আল্লাহর জিহাদ ঘোষণা হাজা গরিব নামাজ উনি ওলাদ রাসূল নবীর বংশধর উনি আজমির জবিনে বাড়ি নয় উনার বাড়ি সাজিস্তান কান্দাহানে ইরানের পাশাপাশি উনি এখানে আসে নাই উনাকে রসুলে বাগ মদিনা শরীফ থেকে এখানে পাঠিয়েছেন খাজা গরিবে 
হাজ গরিবে নওয়াজের বাফের নাম আব্বা জানার নাম সৈয়দ হাসান গিয়াসউদ্দিন রহমতুল্লাহ নাই খাজা সার বাফের নাম সৈয়দ হাসান গিয়াসউদ্দিন এ ভাঙ্কাটা আর একটু কমাই দাও গিয়াসউদ্দিন রহমতুল্লাহ ইয়েন তো নখমের ফাল্লা ইয়েন ডিজিটাল না নগরক নইলে আর কাম ফিচ্ছে লোজ বুঝা সময় সিস্টেম আছে চিকিৎসা না বুঝি দেওয়া ওইটা আছে সময় বিলে এইটা না যে খামি বেবেত বুঝা পড়ি আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ ফিসু দি যারা মাতের মা ফিলে সম্মান থাকে না সম্মান দিলে বর ভাল হইতো উন রাখেন ইশারা দাও না না উন তো নয় নে তারা হতা কইনা মানে না মাতিব ওই তেতে দিও না সবাই বলেন এ গুনা মাফ হয়ে গেছে কারণ উনি অলাদ রসুল গিয়াস উদ্দিনের বাফের নাম কামাল উদ্দিন বলেন কামাল উদ্দিনের বাবার নাম নজম উদ্দিন ঠিক আছে তো নজম উদ্দিনের বাবার নাম আহমদ হোসাইন আহমদ হোসাইনের বাবার নাম ইব্রাহিম ইব্রাহিমের বাবার নাম মুসা মুসার বাবার নাম মুসা কাসেম মুসা কাসেমের বাবার নাম জাফর সাদেক জাফর সাদেকের বাবার নাম ইমাম বাকের ইমাম বাকের বাবার নাম জয়নুল আব্দিন জয়নুল আব্দিনের বাপ ইমাম হোসাইন ইমাম হোসাইনের বাপ হজরত আলী হজরত আলী বাবা আবু তালেব আবু তালেব বাবা আমার রসুলের দাদা আব্দুল মোতালিব তুই অলাদ রসুল উনি অলাদে গৌসবাহ অলাদ রসুল গৌসবাহ গৌসবাহের বাবার নাম সাহালা জঙ্গি আবু সাহালে মুসা জঙ্গি সাহালা জঙ্গি সাহালা জঙ্গির বাবার নাম আবু আবদুল্লাহ আবু আবু আবদুল্লাহর বাপ মোহাম্মদ মোহাম্মদের বাপ দাউদ দাউদের বাপ ইয়াহাইয়া ইয়াহাইয়ার বাপ মুসো মুসার বাপ মুসা সানি মুসা সানি বাপ আবদুল্লাহ সানি আবদুল্লাহ জানি বাবা আবদুল্লাহ জহুন আবদুল্লাহ জহুন বাপ হাসান মোসান্না হাসান মোসান্না বাবা ইমাম হাসান হাসান বাপ হজরত আলী হজরত আলী বাবা আবু তালেব আবু তালেব আমার রসুলের দাদা আব্দুল মোতালিব তাহলে উনি অলাদ রসুল ঠিক না আমার রসুল বলে আমি মক্কায় মোয়াজামাই তশ্রিফ এনেছি মদিনা মনাওয়ারা ঘুরেছি কিন্তু উনি দুনিয়ার জবিনের রসুল বাক আমরা পেয়েছি যার নামটা লাগানো ডাইরেক্ট আল্লাহর সাথে লাই লাহ আল্লাহ দেখি নাই নবী দেখেছি কিন্তু নামটা লাগানো আরশত আছে জান্নাত আছে জান্নাতের দরজা দরজা আছে ভাতায় ভাতায় আছে আরশে মোহাল্লাত আছে সিদেরাতুল মন্তাকাত আছে কাবাই মোয়াজামাত আছে মদিনা মনামারত আছে যুগে যুগের জাগায় বজাগায় আছে যেখানে আল্লাহর নাম সেখানে নবীর নাম আল্লাহকে দেখি নাই নবীকে দেখেছি এটা হলো নুরুন নবী হলো কোথা দেখারাই না আল্লাহ নাও দেখি তো কিন্তু নবী দেখ কি নবী বেখাল্লকে বাজেননি আমি নিজের সকে দেখি সুরত আমি এই কপালের সকে আল্লাহকে এত সুন্দর ভাবে দেখেছি যা পৃথিবীর কেউ দেখে নাই আমরা আল্লাহকে দেখি নাই নবীকে দেখেছি নবী কি মক্কায় মদিনে শরীফের মানুষ হয় দেখছো কিন্তু আল্লাহ রে ন দেখে তৈলে আল্লাহর সাথে নবীর সাথে লাগা লাই লাহা লাই লাহা ইল্লা অক্কর বারোটা মোহাম্মদ রসুল অক্কর বারোটা বারো দুগুণে চব্বিশ ঠিক ন আরে লাইতে দিনে চব্বিশে দিই বড় করে নবীকে আমরা দেখেছি মদিনাতুল মনাওয়ারাই দেখেছি মগর আল্লাহকে দেখি নাই কিন্তু এই নামটা আল্লাহর সাথে লাগানো ঠিক ন হে রসুলকে যখন পাইলাম আল্লাহকে পাইলাম না তাহলে যান প্রাণ দিয়ে এই নবীকে আমরা মহব্বত করতে হবে এটা হলো খোদার কুদুরতের নিদর্শন আল্লাহ দেখি নাই নবীকে তৈলিবে খোদা সাহেবের নিদর্শন ও নুরে মোহাম্মদ 
وَنُرِ حُدَاكَ محمد کا صورت ہے نورِ خدا کا ہمارا رسول باق بولے ہمیں اللہ شاتے لگا نو ہمیں اللہ شاتے لگا انہیں دیئے دھان رہو دیکھیر رسول باقر ابا زنننم خاز عبداللہ ایسو خانا ذکر الانبیاء من العبادت नो बिदर आलोचना बाफेर आलोचना दादारा सोना इटा बाद और शुंतो शुंते गुना माप होए नो बिदर आलोचना कोल्ले बाद और खोए जाए ओलिया लार आलोचना कोल्ले जीवनर गुना माप होए जाए अठीक नो इटा आमी बोली नहीं रसूल जुबानी मुबारक बोलो सुन अमार रसूल रब बजान नाम खाज़ अब्दुल्ला गुना मावन्ना � رسول اللہ کے رب بازانا نام خازا عبداللہ یہ طرح زورت دے والا تو خوانا عبداللہ خازا ارے بادتا دی اللہ خوائد دنو لارا کی بھی تو ارار بکی غطا خوان انہیں بادتا دے غوائد دی ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک اللہ خوانا تا خوانا لاب نو دیکھتے لگو دے نو سیلے چلے گو دے لائتے تین دے باز اوڑی فہاں دنوان کے سیئے رہے ساتھ دوانت بھوئی گئی گئی خوڑا افریقہ کے لئے سلر اتن خود مار مار خود دے ٹنگی ہیں ناک جنہ کان درود دی خود تو زوز بھائی گئی گئی کیندو ملیت دے زوز بھائی دے زین ماں باپ مرکی دے شب تاکہ نہیں گئی ہے بھائی بات پانی سر کی زین خوائق بس رہی ہے اللہ گئی گل گئی خوڑا افریقہ بھول کلا سلر ایڈا ساتھ دوانا تن مارت دے گول ایک انہوں لابنا ایک انہوں لاب انہا من تجارہ الاللہ فقط ربحت تجارت ہو امان نور النبی بولے زغوتر بیبشات لافاز ہے لاؤس آسے لافاز ہے ہمیں رسول بیبشات اللہ بیبشات لاب سارا کنہ دی لاؤس ہوئے نو تی اللہ ایڈا سیلے تے سیلے تے موری گلو لاب ایڈا نور النبی ماں بھی لو سیلے تے سیلے تے مارا گلو ایٹا ہمیں بولی نائٹا کو سبا کر بانی बाहजत तुला सरार की तेवर मुझे आसे गोसबाक रोती अल्लाह जे दिन पतंग दिन महाविल करसीलेन एक सेट जन मानोश गोरदा सिरे मरेगे इसी दो गोसबाक जुबानर बानी गुलु बहुत दश कुत्ते पारा नहीं सिरे सिरे पड़ेगे इसी दो गोसबाक बोले तो मानुष जो का नामर महाविले मारा गया लो तो ले महाविल शेष हमें यार महाविल कर من زارنی بادا وفاتی فکان نما زارنی فی حیاتی حیات الرسول مدینہ تکی گو سبا کر خجر مبارک چولے اشلو او عبدالقادر جیلانی تمہار ماں ویلے زی مانوش گلو مارا گلو تمہیں کی چھاؤنا مانوش گلو جنت جا ایبا بار خرائی شب تمہیں کی چھاؤنا مانوش گلو जे मानुष गुलु तुम्हार माँ भी ले मारा गलो, शो पपिश तो मानुष, तुम्हार औलाद रसूल और कता बद्दस कुत्ते ना पेरे, यार रसूल अल्लाह बोला डाक दिलो गोरता सिरे मरे गलो, हमी रसूल शबाई के जन्नत ही शबी डिगले सुन्दिये दिला, तो ये लड़ा मोरीलो लाप, अड़ बाल कलान मोरीले लम नहीं, तो ये लड़ा म ओसुल लोग है ना ओसु तो इधर माँ पद गोरी बेशी बेशी गोरी हाथ ते बस्ते सोलते शुद्ध अमर रसूल रूपर दुरुस्सरी पर बैन जे व्यक्ति दुरुस्सरी पर है अल्लाह रो रहमत रफ़ेर रस्ता बोलो के क्या मत फिर जिन्दा वहाँ रा दीजे तक भी ये गो शुद्ध है दिलम ये बोल जान नूरुन नबीरुद्दी की � फादरी योल की जेवल है जेजे ढेर को लगी थोड़े तारा कौन टॉक कहाँ रखा हॉक ऐसे कहाँ नहीं तारा को ठो बरो करे बोलें सुबहान अल्लाह इस्लाम को दी है ना रे रसूल बाग दराज़र बसों रखे होइ दे उज़ुबान न तो हो गुनाज़र न तो ही बो आप बेस्सो की ये कुत्तों न है ये गुन हराम इतना � इस्लाम फरी हुन्ना विदान अलियाओ मा अकमल तुला कुम दीना कुम हमादे दौर में फरी हुन्नो है कैसे खरते के किस हालात नहीं चल होवे ना ये दौर में हमादे जन्ने बरो नियामो मुसलमान ने रखा रहे हैं हमरा जोर मनी तेवरे सियात के बरो बाइक गोबा एक अन्ना बरो बरी हो शांति लानी बात आई रवाई फेकड़ों की भी प्राय 
অপেক্ষা করো ইবে শেষ হুজুর ইবে আনতাস বুঝে দুজুর প্রতিদিন মাহফিল বাই তো ইবে জবরও দিল এখন কাম না করে অল্প শস্য বালা করি বৈশ্য বা হতন কর জাবরই বেতে জানা তাকে ওজন বুঝি বোজন বোজনের বারে এখন না করি যে দুর দরকারে দুর মারি দি তা আল্লাহ বুঝে তৌফিক দাও তাহলে আমার রসুলের বাপের নাম খাজা আবদুল্লাহ ফিসের কোনো কহন না খাজা আবদুল্লাহর বাপের নাম আবদুল মুত্তালিব আমার রসুলের দাদা আরে আবদুল আবদুল মুত্তালিবের বাপের নাম খাসেম খাসেমের বাপের নাম আবদে মনাব আবদে মনাবের বাপের নাম উজাহের উজাহের বাপের নাম খেলাব খেলাফের বাপের নাম মুর্রা মুর্রার বাপের নাম কাপ কাপের বাপের নাম রোয়াই রোয়াইয়ের বাপের নাম গালিব গালিবের বাপের নাম শেহের শেহরের বাপের নাম মালিক মালিকের বাপের নাম নজর নজরের বাপের নাম কেনানা কেনানার বাপের নাম হুজাইনে হুজাইনের বাপের নাম মুদ্রিকে মুদ্রিকের বাপের নাম ইলিয়াস ইলিয়াসের বাপের নাম মুজ্জর মুজ্জরের বাপের নাম নজর নজরের বাপের নাম মাহাত মাহাতের বাপের নাম আদনান আদনানের বাপের নাম অদু অদুর বাপের নাম মোকাব্বির মোকাব্বিরের বাপের নাম তারেক তারেকের বাপের নাম ইয়াজব ইয়াজবের বাপের নাম ইয়ারব ইয়ারবের বাপের নাম সাবের সাবের বাপের নাম ইসমাইল আল ইসলাম ইসমাইল আল ইসলামের বাপের নাম ইব্রাহিম আল ইসলাম ইব্রাহিম আল ইসলামের বাপের নাম তারেক তারেকের বাপের নাম নাজুস নাজুসের বাপের নাম সুরুস সুরুসের বাপের নাম রহফ রহফের বাপের নাম ফারিক ফারিকের বাপের নাম আবির আবিরের বাপের নাম সালেক সালেকের বাপের নাম আরফকশা আরফকশার বাপের নাম শ্যাম শ্যামের বাপ হলো নু আল ইসলাম নু নবীর বাপের নাম লামিক লামিকের বাপের নাম মধু সালে মধু সালের বাপের নাম উখনু উখনুর বাপের নাম ইয়ারু ইয়ারুর বাপের নাম রুয়াজিস রুয়াজিসের বাপের নাম গাইনান গাইনানের বাপের নাম আনুষ আনুষের বাপের নাম শীষ আল ইসলাম শীষের বাপ হলো হজরত আদম আলহ ইসলাম তাহলে নুরুন্নবী মক্কায় মহাজামাত তশ্রী বানিল লাইনি বে আদম আল্লো আদম আল্লাহ খোদার লগে বড় করে কন খাজা গরিবে অনেক আসে করো সুল ভাই এরা খাজা গরিবে নজর দরবারে যায় না যায় না হাই হাজা মাই তো রাজা নেই হাকিকত মে তো হিনকা রাজা আমরা রাজা নয় আমরা বিখেরি আপনাকে আল্লাহ কবুল করেছেন অ হাজা বাবা আমার মনের মকসুদটা একটু পুরা করে দাও কারণ আপনি তো রসুলের হাতে আল্লাহর হাতে কবুল হয়েছে ঠিক নে আরা সাই নে খড়ে যায় আজমির শরীফ তোরা এলাকার মেম্বর না আঙ্কা লাগালি চেহারা শুনি যাবি না তোমরা যদি কোথাও সোকে ফোঁত না দেখো কিছু উসিলে তালাস করো ঠিক নিয়ে তাহলে আল্লাহ রলি এটা আমাদের জীবনের উসিলা কারণ উনাকে আল্লাহ কবুল করেছেন আমাকে করে নাই উনাকে এখানে বিভ্রান্তি কোথায় হলো জানেন অনেক ভাইয়ের আছে হতে আপনি এখানে গেলেন কেন খাজা বাবার দরবারে গেলেন কেন শাহজাল আলাদ দরবারে গেলেন কেন গৌসব দরবারে গেলেন কেন আমার হোসেন মাজারের দরবারে গেলেন কেন ডাইরে কেন সাহেবি প্রশ্ন এডেকা গেলি হুকিয়ে ডাইরেক্ট ডাইরে কেন সাহাবি খন না খন না হুকিয়ে চাই তো কই দে মাজারে <laughs> 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 কিন্তু 
কবুলিয়তের ভিজনে কবুল যারা হয়েছে তাদের সাথে সঙ্গ দাও ওয়াকুনু মাআসসাদিন এটা কোরআন শরীফের আয়াত যারা আল্লাহ ওয়ালা মুমিন তাদের সাথে থাকো আমি আল্লাহকে পাওয়াটা খুব সহজ হয়ে যাবে ঠিক নে ঠিক ও গানা খাজা গরিবে নামাজ মাইনউদ্দিন চিস্তি সাঞ্জেরি আজমেরি উনার মাজার দরজাত একজন অন্ধ মানুষ ফরিয়াদ করতে লাগলো হায় খাজা বাবা আমার শক্তা ভালো করো অনগদ দে আদায় আমার শক্তা ভালো করো পারিব না শোক ভালা করতে পারিব না বিশ্বাস জান না ইয়ান নাম ইমেন বিশ্বাস রাখাটা নলাগন বেমেন কথা সোজা লাগন ইমেন নলাগন বেমেন অগা যাব আমার চোখটা ভালো কর আপনারা শিক্ষেতি দিন মজুরি না বুঝলো একটু বোঝার চেষ্টা করেন আপনাদের খুব বিভ্রান্তি বহুজন করতে পারে মিডিয়া দুটা চলতেছে এগুলো মিডিয়া এগুলো গোটা পৃথিবীর মধ্যে সরাই যাচ্ছে কথাগুলো তফসিরে মাজাহারি খন্ড নম্বর এক ফিস্ট নম্বর একশো বায়ান্ন তফসিরে মাজাহারি খন্ড নম্বর এক ফিস্ট নম্বর একশো বায়ান্ন এই তফসিরের কিতাবটা সুন্নি রাও পরে বা তেলা রাও পরে কিন্তু ওরা পরে বিশ্বাস করে না আমরা পরি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বড় করি গহনা তফসিরে মাজা গারি খন্ড নম্বর এক ফিস্ট নম্বর একশো বায়ান্ন এই তো বহরি বই লই একশো কি বলেন এই তফসিরটা দেখেন ইন্নি সজাত <laughs> কোন আল্লাহর অলি যদি দুনিয়ার থেকে মাজারে চলে যায় কোনো আল্লাহর অলি যদি দুনিয়ার থেকে মাজারে কুয়াতল আসজাত ফতুয়ার কিতাবত আছে সত্তর গুণ পাওয়ার দুনিয়ার থেকে কবরে বেড়ে যায় হেভিলিল দে মারিয়ে না বাড়িল দে হনগদ কিতাবে তফসির আইন কিতাবে গদ কুয়াতল আসজাত হেন শক্তি বেরগে এক গুণ্য দুই গুণ্য সবে এই না মার্রাতেন খগুন তো বাড়ি এরে খ্যাং করের এরে খ্যাং করের ভিতরে কি রের কি করতেছে তারা আপনাদের কি জুড়াচ্ছে হাসাই হবে দেরি হইতো নু এই দুইশ দশ কুড়ি মিনিট উনো না আর ভাই বাবু লোক আনি গেল না দেখলেও তো মন খুশি লাইব একবার উজুর চাইলো একবার বাদ চাইলো না দুনু ইব নিশ্চিত জিনিস তো ভাই এসে খেয়াল করো বুঝো বুঝো তাই না ফায়াজা খাবু না মিনাল আর সামাওয়াল জান্নাত আল্লাহ বলে ওই আমার বন্ধুরা অলি আল্লাহ মানে বন্ধু হরি আল্লাহ ওই আমার বন্ধুরা তোমাদের কাজে কারবারে আসার আচরণে আমি আল্লাহ সন্তুষ্ট ছিলাম সন্তুষ্ট হই দই তো অলি হইয়ে এই যে কার না সন্তুষ্ট হয়েছেন উনি অলি হয়েছেন অলি আল্লাহ ফায়াজা খাবু না মিনাল আর দে তোমাদের উপর এত সন্তুষ্ট ছিলাম ফায়াজা খাবু না মিনাল আর দে তোমরা দুনিয়া জবিনে থাকতে একটা সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে কিন্তু ফায়া দেখাবো না আমি বাড়িয়ে দিলাম মিনাল আর দে পৃথিবীর জবিন তোমরা এ কবর থেকে সওয়ার করতে পারবে গোটা পৃথিবী তোমরা সায়ের করতে হতুন তার কেন করবি 
ওয়াসসামা যদি ইচ্ছা হয় আসমান জমিনে ঘুরতে পারবে ওয়াল জান্নাত মনে চাইলে জান্নাতে চলে যাবে তোমাদের উপর আমার কোনো বাঁধা বিঘ্ন নাই হাই সুয়ে শাউন আমি তোমাদের জন্য গোটা দুনিয়া ওপেন করে দিলাম উচ্চ স্বরে বলুন আল্লাহ রলিরা বলে জান্নাতও যাব না আসমানও ঘুরব না তো কি করবি আমাদের কতগুলো দুনিয়ার জমি না আশেক ছিল আমাদেরকে মহব্বত করত ওরা যে কোনো টাইমে আমাদের মাজারে ফরিয়াত নিতে আসতে পারে কে আমার পর্যন্ত আমরা তাদেরকে সাহায্য করতে থাকবো সাহায্য কি করবেন আর কি করবেন তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার পাওয়ার ও আল্লাহ আল্লাহ রলিদেরকে মাজার থেকে দিয়ে দিল সাহায্যের বাবার নো ফিডিবের বাবারও এই জগান নেই মোবাইল যারা স্ক্রিন টাইম মোবাইল যারা আছে একটা শ্বাস মারবেন সিরিয়াস জবিন তাহের কুর্দি কি নাম বললাম মাজার তাহের কুর্দির মাজার ওনার পাশে মাজারের পাশে এসে একজন মস্কারা করতে লাগলো এই তোরা মাজার কি সাইতে সত্যি তো মরে গেল ফসে গেল গলে গেল মাড়িয়ে মিসপার করে দিল তাহের কুর্দির মাজারের সামনে মস্কারা করতে লাগলো এক ব্যক্তি যারা জিয়ার করতেছে তাদেরকে মস্কারা করতে লাগলো তখন এই তাহের কুর্দি মাজার থেকে ফুটবলের মতো মারলো লাঠি এখনো পর্যন্ত ফার্ম হবার একটা বাইরে ঘুরতেছে শ্বাস দিয়ে দেখেন আমি ওই দিনও দেখেছি সপ্তাহে সপ্তাহে দেখতেছি নখগুলো খেটে দেয়া হয় তৈলে ফিডিবের ফাওয়ারও মেয়ের গেদের লাঠি এখনো ফাঁ ঘটায় দলিল লেখে দেরি দলিল দলিল ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলামের কদম মাকাম ইব্রাহিম ইয়ান দলিল না না আসান আমার কাছারি বোধ বাসন জিন্দি দেখেন শান্তি না পারতো আল্লাহ ওয়ালা হলে সিটিং হলাই ভালো লাগে হিন্দি গেল বোতল ভাই হিন্দি গেল শান্তি ভাই তৈলে আইয়ন মাজার ওয়ালা হলে দিতে না সাহায্য করি তারে না বলেন না ভারে তাহলে শুধু সাহায্য নয় মারার ক্ষমতাও আল্লাহ আল্লাহ রলিদেরকে দিয়ে দিল কেন চিলি না রে মন আমার গোসলা জমাইছে ভান্ডারি মলানা কেমন 
मोहब्बत ठीक <laughs> खतना <laughs> भंडारी मशा कर তুই এন্ড বান্ডার শরীফ যাই রে কোন মলা বেসরি কে কাছাইল হইছ তুই বান্ডার শরীফ যখন না সে তোরে গুনে কি ভাই তো তো বান্ডার শরীফ যাই রে সাহাব ওরি বুদ আর গোস বান্ডারি কি রে সদর পর্দা কুলি সাহাস না এখন মদিনা শরীফ উজ আন নবী উজ সাইল হইয়ে দে তুই এজে না গেই না তুই উদ্দির কবাত দেখি না সদ না বরগাই বে বোর বিন্দ না ওর বিন্দ বো বোর ইর গলা গাই দি দি লাই বলি বেরো মাড়া আবি নি এ জগান নি मस्जिद কুকুর একটা পশ্রাব করে দিল মসজিদে কি বাই গেলেবে না দুই গেলেবে আগাসা কদুয়া তাই লো তাই তেরে গুন মুজি কি লে সাইল হইস হামজিয়ান আল্লাহ যাইয়ান না তাই করিবি ঠিক এই যে বুঝু তাই না ঠিক এখন কান টুরা জিনিস খবর লও না লাইন ভাইবি ঠিক না ঠিক এই তোলে মাজার না যাইন মাজার যাইস এই যে গো মাজার না যাইছে কথা নুন নু যাইবেলা কইবে দে कारण आल्लाजारी আল্লাহ বুঝিবে তৌফিক দাও ঠিক গোসা লাগার না লাগার খাজা গরিবে নামাজ 36 জাতে জানে দেখান ঘটনা 36 জাতে মুসলমান নো 36 জাতে দেখান ঘটনা জানে দেখটা ঘটনা সেটা হলো আনাসা গরের পানি যে একটা বদনার মধ্যে ঢুকাইলো খাজা গরিবে নামাজ আনাসা গরের পানি নো কুশেল লস ডাবের পানি সলের দুধ গরুর দুধ ডবার পানি ফাইভের পানি বেগুন কড়ে 
আরে আজ মেরেতে দয়া লেখা যা কি কেলা কেলাই আই নেশা গরের পানি বড়ি লো লোটাই ঠিক নে মুসলমান জানা তো হিন্দু হলো জানে কিন্তু এই ভূতরে কোথায় ভেজা করে কিন্তু মাথা আছে ইচ্ছেতে বুঝন নয় দি খুশিও বি দেয় না আর আর আল্লাহর অলি যদি ইল্লা পারে মদিনার রাসূল কইলা পারে ও খুশি হইবো দেয় না এ কোন দস্ত হইতে কইতে না ভেজা গান নেই আর আর আল্লাহর অলি যদি ইল্লা পারে এ না খুশি অন্ধকার খারাপ হইতে দেয় না এটা খোসাইতে কইতে না তুমি তো জানো সকাল থেকে ঘরে বের হয়েছো দুপুরে যাইবে খাইবে বউ বার না দিলে কে দিন ইতে না জানে তো যাই রে বউ রে বাদ বার কে বারো কাগজ লাগালা দিয়ে খাই ফেলা বিধে না আবার তুই কেউ কো পান্তা ধরি ফেলালি শান্তি <laughs> ভাবে <laughs> 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 আর ডাইরেক্ট যাইতে গেলে খালিক বাজিব জানার বাড়ি খাবি হত নিন্দি বাজিবি হরে কারণ খামিবে তো নত যার খামিতে করিব দেয় না ওগু ইলে হিল উচি লাগা না ও তাগু ইলে হিল উচি লিবে তালাস গইতে কই দেখনে আল্লাহ বড় করে গা না সালাত কোনখানের ফুল গো তুমি কোন বাগানের ফুল কোনখানের ফুল গো তুমি কোন বাগানের ফুল ওর কোন বাগানের উপমা তুমি বেবে ন পাই কুল আমার সিরকুটের ফুল থাই অবসায় আমার অলাদের সুল থাহের সহায় আমার অলাদের সুল সিরকুটের বাগানে মতি নারী ফুল সিরকুটের বাগানে মতি নারী ফুল আমাদের ইমানের প্রকাশ দিয়ে চলে গেলেন হতচ ওই বুড়া মানুষ লেডার থেকে উঠতে পারে না এরকম অনেক সমাজে আছে ইসলাম का কিস্তি জানাতে জানে কার ঠিকানা है ঠিক নে তাহলে আশে করে চুল হল একটা দালা হওয়ার একত্রিত হওয়ার একটা মাধ্যম সেটা হলো বারোই রবিউল ঠিক নে সুন্নি আছে এখানে এলো মেলো গুরুদ্ধে সুন্নির অভাব নেই সুন্নি আওয়ামী লীগ করে দিব সুন্নি না বিএনপি করে দিব জাতীয় পার্টি করে দেয় গৌজিয়া কমিটি ইসলামী পড়ান 
সুন্নি ন সুন্নি তো সুন্নি এনে বেয়া এক একজন এক এক লাইনত আছে তাই না বেয়া গুণ সুন্নি যদি একত্রে দল হয় উগ্র বিড়িয়া খাইতে খাইতে যদি ভেসা করে দেবে আত লাল আসরি উঠি তারিব না এদু সুন্নি নো আছে কিন্তু যার যার কামে তাতে আল্লাহ রলিয়ল ইমান তাজা করেছেন জিন্দা করেছেন একটাই কারণ মানুষকে শুধু ইমানের প্রকাশ দেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম খাজা গরিবে নওয়াজের দরজার মধ্যে একটা অন্ধ মানুষ হাই খাজা বাবা আমার শোকটা তোরা কি আল গরম না গরম না কই দি তো মাঝে মাঝে বাবুর লমি কে ছাই লই দি বাথা নেন নি ই কাজ হতি বেরেন দি ফেলা লাকি দেন না বাতের দলিল তো আতিকে যাইবে কই বলি ও খা যা গরিব নজর আন্দাই বে হগা যা শোক কি করো এই টাইমের মধ্যে বাচ্চা আলমগীর বাচ্চা জিয়ারত করতে আসলেন খাজা গরিব নজর মাজারে সুবহান আল্লাহ এত বড় বাচ্চা যে তাই সে লাইন কেলে এত দশ মিনিট জিয়ারত করিব বেগুনের বাইরে গিয়ে দূরকে সাফ করিব না ন দামি মানুষ দে সাইড করে দিল ফুলিস নামি মাত্র দ্রুত কি করবি আন্ধার ডাক তাই সে ওবা সর বাচ্চা আলম করাইয়ে আর তুন বড় বাচ্চা কেউ নেই সর খানা দে আর অন্য সরাই সাই আসি বাচ্চা আলম গিরাই দে সদাই লাই গই তো ফুলিস দিবা আধা মানুষ দুর্গর ইবে কি দিব বাচ্চা আলমগীর জিয়ারত করতে এসে মাজারে ঢুকে নাই অন্দর মাতার উপর হাত দিলেন বাচ্চা আলমগীর সুবাহান আল্লাহ বল অন্দর মাতাত কি দিয়ে বাচ্চা বাচ্চা আলমগীর কত বাবা আমি কে তুমি চিন আদায় কত দায় কেন অনেরে চিহ্ন তো বাচ্চা কত আমি বাচ্চা আলমগীর চিহ্ন না দেখাও না কত বিয়ে করি তো সব বছর আছে বউ রো নো দেখি তোমার কি দেখো জিয়ারত করলেন জিয়ারত করে বাচ্চা আলমগীর চলে গেলেন আবার আর দিয়ে রে আদায় কত শুধু আদ দিলি দেয় না কেমন মাস্টি কত না দিলি আতে আতে দেয় বিদায় দিয়ে গেলি গুজি রে বাচ্চা আলমগীর চলে আসলেন তিন বছর পরে বাচ্চা আলমগীর একটা খাজে কারবারে আসলেন তুই উনি বলতেছেন ও আমার খাজা বাবার পাশ দিয়ে যাচ্ছে একটু জিয়ারত করে যায় আল্লাহর লিত্তাবাজ নিলে মানুষের তকদির পরিবর্তন হয়ে যায় জিন্দগি মে পারা পারা হো গায়া জিন্দগি মে পারা পারা হো গায়া শেকল সুরত নূর ওয়ালা আজমির কা নামে উসকা নূর রে মেন আ গায়া মোদিনা কি নূর সুরত আ গায়া নামে আজমত নূর ওয়ালা আ গায়া মোদিনা কি নূর সুরত আ গায়া জিন্দগি মে পারা পারা হো গায়া মদিনা কে খাজা জিমির রুনে ওয়ালা চল গয়া নামে আজমত নূর ওয়ালা আ গায়া সুহান খা বছর বাদ তিন বছর পরে আবার বাচ্চা আলমগীর জিয়ারত করতে ঢুকলেন ওই আন্দাই বে গত তিন বছর আগে জিবেরে দেখেছেন আবার দি কি রুদ্দি বাচ্চা আলম গিনে এসো খন বাচ্চা আলম গিরে দিবে রে তিন বছর আগে কি দি দি এখন আর দন রোয়া রাখে নি তেহার নাম হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ বলতে লাগলে আপনি কি বাচ্চা আলমগীর 
বাচ্চা হদ তুই জানিলে কেন হদ তিন বছর পর্যন্ত আইলা মাথা তার গিয়ে আন না হদ এ তিন বছর পর্যন্ত এলে ফুয়া না মাথাত কেউ বাবা অন্ধ এগুন কেন সালাক উনার তো একখানে আলাদা জ্ঞান আছে বাবা বোত আসে কি ভাই হল মোবাইল হতা হইতে হইতে নালা সিতে গিয়ে দে সক অলাই বে এ পর্যন্ত আধা কোনোদিন নালাত না পারে আতন দলিল লিটারি বে কি রে ওদের তুই ডেকা হত আর মোবাইল আনি ফেলে দাঁড়ে রে হতে গড়াই লো না তুই উগ্গ আধা এ পর্যন্ত নালাত হচ্ছে পর্যন্ত দলিল দিতে ন সকল আসিতে লই দে রে গড়াত দে ভ্যান ট্যান লই রে তার রাখা সেন্টিমেন্ট জ্ঞান আছে বাচ্চা আলমগীর বাবা তিন বছর আগে আপনাকে এই জায়গায় দেখেছি এখনো আপনি বিদ্যমান আপনার চোখটা ভালো হলো না কেন আমার খাজ আসাব আপনার চোখ ভালো করলো না কেন আপনি তো আমার খাজ আর বাতনায় জড়াই ফেলাইবেন গরম বাচ্চা আলমগীর মুফতি ছিলেন ফতোয়া বাচ্চা আলমগীর কি মুফতি মুফতি ফতোয়া দিতেন উনি একটা কিতাব লেখেছেন তিনশো জন মুফতি আলমদেরকে একসাথে বসিয়ে ফতোয়াই আলমগীর কি কিতাব ফতোয়াইয়ে কারো বউ সারা সারি ঘরের ভারি ভারি জামিলে লেগে গেলে বেজে গেলে ফতোয়ার কিতাব নাই এ ফতোয়ার কিতাব থেকে ফতোয়াই দেব ঠিক ন এ শহরে বাজারত কলোনিত ঘরত মাথা গরম লিকশা বাই ঠেলা গাড়ি ঠেলি অভিযোগ তো নাই বউর আগত বাদ বারো নইলে কত্তা কুল বউ আগত তোর কত্তা তুই কুল আই কুলতাম না বাজি গেল মারপিট এ জায়গা নেই তোর কত্তা কে আই কুলি তোর গো তুই কুল গই এ নইলে বাদ বাড়লে কত তোর বাদ তুই বারে খাই বোয়ালো টাইম কেন থাকছে বাজি গেই না শেষ পর্যায়ে হত্যা কুলি যা দিয়া পরে বউর হচ্ছে মজিম দেন না ওর বাপ রে বাপ এক কদিয়াত বউ তো জামাই রে বাপ ডাকি ফেলে ইয়ে ইয়ে বউ আছে না কেন ভিডে বাড়লা বাপ ডাকাই দে কেন মায়ের ইয়ে ফতুয়া তো আফারেন না ইবে তো জসে ফিটছে দেয় না ইয়ে ও সাই শেয়ার কদে বলে নো ইয়ে ভাড়লা তৈলে কদে মসে দূর যুদ্ধ আছে নো ও জোর কদে কি ইয়ে কদে লাম্বা বেজাল কি ইয়ে কদে এন ভিডে না এক ক ভিডে বাপ ডাই বেলে দে আলমগীর <laughs> পুলিশ কে ডাকলেন বাচ্চা আলমগীর সালাক হে পুলিশ ওকে মারে নাও তিন বছর আগে দেখেছি চোখে ভাবে তিন বছর পরেও দেখতেছি চোখে ভাবে আমার খা যা বাবা তোমার চোখ ভালো করলো না কেন খা যা বাবা আসে না নাই আমি একটু দেখব পুলিশ ওকে মাঠে নিয়ে নাও দশ মিনিট পর্যন্ত আমি খা যা বাবার মাজা জিয়ারত করব ওই অন্ত মানুষ এই দশ মিনিটের মধ্যে যদি তোমার চোখ তুমি ভালো করতে না পারো আমি বাদশাহ আলমগীর তোমাকে কলা ময়দানে কতল করব উচ্চ সরকার গাজব দশ মিনিট তোমার শোক যদি তুমি ভালো করতে না পারো বাদশাহ আলমগীর কত দশ মিনিট বাদে যে আরাত করার পরে তোর মারো তাই কি এরকম হাহা আন্দায় বলে মাজার রোজু সাই রে নিজের মা মরিকে দৈল্য না কাঁধে হগা যা চোখ লো টানা টানি নচলে ডাইরেক্ট জান লই চলত দে হডা আছে বারো অগা যা চোখ লই সমস্যা নেই এখন ডাইরেক্ট কি লই যাও পুলিশ সাহায্য না রে গিরে ও রে বাপ রে বাপ খাঁদা কারে খুব একানব্বই তুয়ানো তো এই খাঁদা না কাঁধে নাইনটি ওয়ানো তো 
বাচ্চালমগীর জিয়ারত করে 10 মিনিট পরে বের হতে পারে নাই অন্দর চোখ ভালো হয়ে গেল উচ্চ স্বরে বলুন সুবহান বাচ্চালমগীর জেনা জান লো টানা টানি চলে আজা কান্দা পরে 10 মিনিট খালি বেরা আই দেবি বরাবরই কো আচ্ছা জবেক ছাদ দেখালেন হিন্দি নগরে পাগল করলেন সকল জাতি বসিয়া জমিরে তোমারই না মেখি বাবা সবাই জিকির করে আর কেউ উপিরে না খালি হাতে কেউ উপিরে না আদর পেলে তোমার তুমি বড় দয়াবানো খাজা আমরা যে গুনাহগার সুবহানাল্লাহ হালিস নিয়তে যদি ডাকা হয় অন্তর দিয়ে যদি আল্লাহ রলিকে मोहब्बत করা হয় অটোমেটিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দার ফরিয়াদ কবুল করবে बसे नयन जले पार कर महिमा तुम तुम बड़ औलाद रसुल सैयद मोहम्मद तैयब शाह रहमत बलुआ दिगिर खान का शरीफ थे के दावते जाचन अल करन बुझत आइन ना बलुआ दिगिर खान का तुम क्यों जद दे दात और दात और खाना दो बलुआ दिगिर थे के आस्तास थे लाल दिगिर मैदान है लाल दिगिर फारे भगा भगा ले एक टाउजर के बलार गाड़ी में दे था भाग टा माल दे उजुर के बला ड्राइवर के बोल लो ठहरो पीछे दरवाजा खुल दो पीछे दरवाजा इवे भागल सामने के अति द्रुत बेगे दूरे घर मध्य डुके मतर घुम सुबह डुकी मतर खरा कथा नहीं खना वास नहीं उजुर के बला होता दरवाजा बंद कर मर्जी अलामत क्या है मालूम तो हजुर कबला है ये क्या अलामत क्या नसीहत उन मालूम न सैयद मोहम्मद तैयब शाह रहमत नय बस बस हर दादा उजू सैयद अहमद सिरकुटी खाजा गरीब नवजर मजारे नहीं गल तैयब शुजुर रे खड़ा लेके खाजा गरीब नवजर 
মাজারে নিয়ে তো সুজুর কে পাশে বসাইলেন মাজারের পাশে দাদা উজু সৈদা মসির কুটি রহমতুল্লাহ আলাই জিয়ারত করতে লাগলো চোখ বন্ধ করে হঠাৎ করে गरीब नज है दाम बारे ए मासर मध्य रसुल मेहरा जे गए ठीक ने मेहरा जेते गी बोरा के छड़े पासुअर फतर मध्य देखा हलो हजरत मुसाइलम हायतमजीम नाम आदाय करते हायत पवार कारण तब ठीक अनुबाते नाम आदाय रगतमेदेक्त फिर मानी नाम की शब्द 
দোকানে তাকো ব্যবসা তাকো করে তাকো বাসা তাকো যেখানে তাকো না কেন খারাজাল মাকান ভিত্তরিক গত থেকে বের হয়ে যাও উজুর গত থেকে তো আপনি বের হতে বলতেছেন আমি আত্মাই না জানি না দোয়া কোনো জানি না সুরা জানি না বালা একটা কেরাজ জানি না মশালা মশাইল জানি না কিছু জানার প্রয়োজন নাই খদম বাড়া শুরু করো কিছু জানার দরকার নাই যাই জানো থা নিয়ে মসজিদের দিকে কদম বাড়াও আমার রসুল জুবানে মোবারক বলতেছেন এক এক কদম দিবে জীবনের এক একটা গুনা আমার ভুয়া শুরু হয়ে গেল কদমের নিচে যে দুলবা লুগু বাঁচতে যে এগুলো তোমাদের পক্ষে সাক্ষী হয়ে যাচ্ছে উম্মত উজুখানার মধ্যে যখন পৌঁছে গেলে উজুখানায় মুখে ভানি দিতে লাগলো আতে ভানি দিতে লাগলো দেন না ফোটা ভরেন না ফরেন না পবিত্র হওয়ার জন্য আপনি যে মুখে হাতে ভানি দিতে লাগলেন আমার রসুল বাঘ বলতেছে এক এক ফোটা ভরতে লাগলো লাইফের এক একটা গুনা ধরতে লাগলো শুধু গুনা ধরছে না আমরা যেদিন মারা যাব সাটর আর মাটি যখন দিয়ে দিবে কবরটা অন্ধকার না লাজা বাদশা হলো ভিতরে বাতি ঢুকার মতো কোনো সুযোগ এই উজু বানানো চেহারাটা হাটটা আমার রসুল বলে অন্ধকার কবরে লাইট হিসেবে জ্বলতে থাকবে আল মসজিদু বাইতুল্লাহ ঘর ঘর আল মসজিদু আল্লাহর ঘর আল্লাহ বলে এখানে গুনা নিয়ে ঢুকে রহমত নিয়ে বের হয় গুনা গরি দোয়া না করলে আল্লাহ গর সব দে বন্দা গুনা করতে থাকবে আল্লাহ মাপ করতে থাকবে সেই জন্য বন্দা যে গুনা করবে এটা আল্লাহর জানা আছে সেই জন্য আল্লাহর নামের মধ্যে একটা বড় নাম হল গফুর রহিম গফুরুর ঢুকে গেলাম মসজিদে আল্লাহ আকবর এভাবে অনেক কিছু জানার জন্য ইত্তা কল্ল ডরাই দেখারে হ্যাঁ বলেন না ভাইরা ইত্তা কল্ল আল্লাহকে বই করে যখন নিয়ত বেঁধে ফেলল বাঁশকালের ফান ফানের বিরিয়ে বাঁশকালের ফানের উদ্দিজীবে মাথা দিদি বেথর ভিতরে দিই দেথর বড় গৌতি বড় নেই নিয়ে শ্যাম্পলে বেশো বড় ভিতরে গুন্ধে তো বড়ই বাতা তুন ছোট বড়ই বাত উপরেরটা যত দাম হুরের গিয়ে আর কোনো রাখা গেলে ইয়ে উরের গিয়ে আর কোনো টান মারি কি না ইবে যাই দামে গিয়ে বড়ই বাত আল্লাহ বলে ফাইলের মধ্যে যখন ঢুকে গেলে বড়ই বাত তুন ছোট হইল আয় কোথায় দেখি যাতে বড় সাংত বাজি গিয়ে একটা ফুরা নাম চললি ইমানদার আছে না একটু জোরে বলেন লাইনের মধ্যে যখন লেগে গেল যতক্ষণ তুমি খাতারের ভিতর থাকবে যতক্ষণ তুমি মসজিদে থাকবে এতক্ষণ তোমার জীবনের গুনা মাপ হতে থাকবে কি জানো না জানো এগুলো ভরে ইচ্ছা করলো আল্লাহকে ভয় করে তো ঢুকেছ এই যখন নি ঠিক আছে না এটা কিছু জানা বই তো গলা পর কিছু না জানিলে ফাঁসুয়ার বাপ কেন একবার ইলে না জানের কে ইবে কি বুঝাইতাম সাহেলাম ভাই এই যে খাতারের মধ্যে যাচ্ছে ডুকি ডুকার পরে সিজ দাঁত ফেরিগে না আল্লাহ রে বাদ গরি উসু জুদু লিয়া বুধু
কিয় থরি গে একটা বড় করে বলেন সিজদাই যখন ভরে গেল কিছু না জানার কিন্তু লুটাই ফের গে জবিনত কিছু জানে না লুটাই বলল জবিনে মারকে দে 70 গ্রাম সিটির মধ্যে সিজদা কিন্তু এই দুনি এই সিজদাটা গোটা পৃথিবীর সাথে লাগানো এই 70 গ্রাম সরিয়ন গোড়া দুনিয়া লো লাগাই না না মাড়িয়ান লাগাই না না গোটা পৃথিবীর জবিন হু করে উঠলো আল্লাহ গদ জবিন গোড়া দুনিয়া তোরা না সর কা কত বলনার বাদ বহুত দিন বাদ গলাইয়ে ও বারি তালাইবে বহুত দিন বাদ ফাইলত গলাইয়ে সিজদা মারি দিয়ে গাছে বসে ইসবিহু লিল্লাহ ওর নামের উপর আমরা জিকির করতেছি ওই জবিনে সিজদা মেরেছে ওর আমরা সবাই গুনাহ মাপ চাচ্ছি আপনি এই জবিনটা ওই বান্দার পক্ষে সাক্ষী করে দাও ইয়াতুন সহজ বাসার ওয়াসান নাই তোলে মারা ফরদ দে যাই রে এডা কি জানো না জানো ভাই কি কি করি বে টাইম নাই আগে গলা ফরদ দে এডা লুডাই ফরি গই হামই নি নামাজি করতে পারলাম না ওয়াজটা বিতে গেল এই যে হওয়ার নেই গোড়া লাইট বাচ্চার কিস্তে করলে তো কামই তো নজনুর নামাজি করতে পারলাম না তো কাজটা বিতে নাজা গরিবে নামাজ উনি এবাদতকে কত গুরুত্ব দিতেন একটু দেখেন উনার দুইজন বড় খলিফে ছিলেন খাজা গরিবে নামাজের দুইজন বড় খলিফে একজনের নাম কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাঁকি আর একজনের নাম হামিদুদ্দিন নাগুরি রহমতুল্লাহ উনি মেয়ের শাশুর খাজা সার বিয়াই খাজার খাজা গরিবে নামাজের বিয়াই শুরু করে দিল জিকির করতেছে ঘরে কেউ কে ডুকতে দিচ্ছে না আজ দিলে ডুকবে না হইলে ডুকবে না জিকির করতে লাগলেন কাজা গরিবে নমাজ জিকির করতে করতে কিছুক্ষণ ভরে দেখতেছে গভীর রজনী যখন হলো ঘর থেকে আলাপ আসতে লাগলো আবাস আসতে লাগলো কুতুবুদ্দিন বলে তুমি শুনতে চো ও হামিদুদ্দিন ঘরের ভিতর থেকে কেউ নাই কিন্তু আবাস পাচ্ছি আতিয়া বু মিল মিসকি ঘর থেকে জান্নাতি মিসকে আম্বর হোল বের হচ্ছে আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি এই ঘরের মধ্যে নুরুন নবী তসলি বেনেছে হরে হাজা গরিব নামাজ যখন দরজা মোবারক গভীর রজনীত খুললেন কুতুবুদ্দিন হামিদুদ্দিন বলে আমরা দরজার পাশে দাঁড়ানো হুজুরের শব দুটা লাল হয়ে আছে হুজুরে দেখতেছি আর রসুল্লাহ ইয়া রসুল্লাহ বলতে যে জবান থেকে দেখতেছি জান্নাতি গ্রান বার হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে আমাদেরকে বলতে লাগলো ও কুতুবুদ্দিন ও হামিদুদ্দিন খবরদার আমি যেদিন মারা যাব কবরস্থানে আমাকে দাফন করিও না এই ঘরের মধ্যে আমাকে দাফন করিও কারণ এই ঘরের মধ্যে নুরুন নবীর কদম মোবারক ফরেছে রিয়াজত বন্ধকি করতে লাগলো মরা কাবা মশাহেদা করতে লাগলো অকুতুবুদ্দিন অহামিদুদ্দিন আমি রাতভর মরা কাবা করতেছি আল্লাহর মরা কাবা রিয়াজত করতেছি এই টাইমের মধ্যে ফজর রাজান দিয়ে দিল আমি আজান শুনি নাই আমি তো নদী আনে আসি মরা কাবাদ আজি আজান শুনি নাই খবরদার তোমরা আমাকে ফেলে ফজরের নামাজ পড়বে না তুজুর আপনাকে জাগাইব কিভাবে হে কুতুবুদ্দিন আমার দরজায় হুজারা মোবারক এসে একটা আজান দিবে তবু আমার খবর নাই আমার খানের পাশে এসে একটা আজান দিবে তবু আমার খবর নাই খানে খানের ভিতর একা আমার বলবে তবু আমার দুনিয়ার কোনো হাল হতো নাই খবরদার তবু আমাকে বলে তোমরা বাজারের নামাজ পড়বে না আমার গাছতে করে আলগাই নিয়ে তোমরা মসজিদের পেশ মশাল্লার মধ্যে বসাই দিবে আমার খোঁজ চলে আসবে আমি সবাইকে নিয়ে বজরের নামাজ আদায় করব গুরুত্ব দিয়ে না নামাজরে 
অতসবে মরাকা বাতাসিল আল্লাহ দিয়ানা তাসিল মুশাহাদা তাসিল তবু মারফতি বাদ দিয়ে শরীয়তের দাম দিয়ে এই যে বুঝাইতে পারেন নি মারফতের বাদ দিয়ে শরীয়তের বড় করে হ তাহলে নামাজ আই ভাই নামা আল্লাহ প্রত্যেককে ফরাত তৌফিক দাও বড় করে হ না আল্লাহ সিটাং শহরের এই শহরের মা বোনদের কো আল্লাহ হায়াত দো ফরদানসীন হওয়ার তৌফিক দো মা বোন হল তো বরবাদ হয়ে গিয়ে ভাই গ্রাম অঞ্চল তৈরি ওয়াজ চলিলে কিনে দি বই বই বেগুন উইন্তু ইয়া বেগুন লাইনে গিয়ে দি বিছে নত শহরের গুণে কেন হমনে কারণ তারা বিলাসিতে বাড়াই ফেলে গিয়ে ঠিক না শহরের গুণের বিলাসিতে এখন মিছে মাতি দিন শহরের গুণে এই যোগ্য মরত ফুয়া দিলে কোনো ডাটা নেতে মেয়ে ফুয়া আছে গম ডাটা নেতে মেয়ে অনেক লজ্জা ছিল তা মেয়ে গ্রামে হাজো খাওয়া না কীটা নেতে এটা টানে না ইতারা দিলে আর রাতে টানা পরে দেয় মিছে মাতি দিন আরে বাপ রে বাপ সেহারা জেডা লাডাই লি করেন ন পাল্লারত যেন আসমানতন কেঁচা জিন লাই মে বান দুই চারি পাঁচশো বাই মে দিন অনুষ্ঠানত গলর গদ্য যাই দি ও রে বাপ রে আসমানতন কেঁচা জিন লাই মে ফান নিজের ফুয়াই ফুজ মারে নি কদম তুই ইয়ে কই তোর তো আইনা ফের কে আই আর বাপা আইনি তো তোর তো কেন খালামি কে আসিল তুই ইয়ে কই আহ তুই ওটা সেরা হতে না অনেক স্টেডে তুলি সেরা গান বিড়িয়ে তুলে ফুলে তুলিয়ে রে মুখ দুই বেলে এলে তো আইলো বিদেরি হজম করো শান্তি পাবে হাহাকো তুলি ট্রাক কি দরম দুব লি দরম নাম বসন্ত দিয়ে ট্রাক জীবে নাচা নাচি করিবে নাম বলে ডিজে হয় নি আর ভুতাই নি বুঝে না ফেডার লই দো সাত থক ইলে করি ফালাত দে মনে মনে বা বিদ্যে ঠেরা গছ যদি ইলে করে আল্লাহ জানে মার ফেডত করলে করি কি মনে মনে আইডি করি তো ভাই উনি তো ধরন কোনো সুযোগ ন আই ওজোর মানুষ এটা কি কো উনি ঠেরা গছ যদি এই অবস্থা করে আল্লাহ গফুর জানে ফেডত করলে করি কি নাম দিলে ডিজে ডি ডি আর ভুতাই নি অত্য বুঝছে না ডি মানে ডাইরেক্ট যায় মানে যার নাম বেজাল চারা গলে বোধ অত্য বুঝছে না এইসব নাম মান যে দিবে লাগলে কয় পারছি হাহা কত সুন্দর করি এই দেশান তিরিশ লাখ মানুষে তিরিশ লক্ষ মানুষে এই দেশানেরও কত সুন্দর করি সাজাইয়ে আর এগুলো ষোলো ডিসেম্বর আইলে একুশে ফেব্রুয়ারি আইলে ভাই এখন ব্যস্ত তাইলে দো জগল লই যাবে টানিয়ে রে কত মিনত করি তারা এই দেশ সানের কি কি এখন স্বাধীনের মর্যাদা লাগেন না এক কানো মারা হলের খবর যায় জিয়ারত করি এখামান গরেন না কত ভাই ওই নাচ বলে বলে কর্ণফুলি ব্রিজ দিয়ে নাচি তাছাড়া তো বেলেলে ফেমের বাজার হয়ে যাবে গুরুদ্ধ গুরুদ্ধ নাচ ঠেরা গরুদ্ধ ষোলোই ডিসেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারি চৈধ্য ফেব্রুয়ারি বাসি বাসি দিন নুন থাই লি বেলেছে থার্টি ফার্স্ট ছাব্বিশে মাস গোস্ত এপ্রিল এটা বাই না লাগে কত সুন্দর দেশের গান টান নাই এটা ওদিনে সন্তান মিলিয়াত করি ইটাই মিলিয়াত করি দেওয়া যার হাজার মানুষ দেখে ন মাক্য বন্ধ করি না লাগছে তিনটা বাজে তো আরে সাই রে দাও পিয়া তুমি কোথায় এটা ডাক দে ফিয়া রে ইটা আদা লাই যদি নিজে নিব ইবা সজা থাকে গিয়ে ফানি দিয়ে টানি বিল নিদি গোড়া কক্স বাজার চালিয়ে এসে দিন টানে আর বাদ বাকি নিদি চন্দন আছে টানি দিয়ে হাজার বেয়া হল সাত উনারে ফেডল লই কেন বা বিদ্ধ ভাই আল্লাহ বুঝি বেতো বিদ্ধ দেশে বননি আমার দিকেই তো তিরিশ লাখ মানুষের প্রাণ এক সাগরে রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলো যারা আমরা তোমাদের বলবো না কত সুন্দর এ দেশান দিয়া গিয়ে গই ইতারা রাজীবন শুকুরিয়া করল আদায় হবে নি আজ এ সোনার বাংলা যে আমরা পেয়েছি তাদের দোয়ার হকদার হয়ে গেল ঠিক না আল্লাহ প্রত্যেকের কবুল করো কামিন অভাব লাইত কম না বাবুলে তো নাতের 
ঘরে গাই ফেলে দিই হদু হুজুর সলকে না রাগি বে ইয়া নবী সংক্ষেপে করে দাও ইয়াকুম আহসানু আমালা ওয়া হুয়াল আজিজুল গাফুর সলকাল্লাহু আল মাওলানা আল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহু আল নবিয়ুল কারীম ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب رحمهما كما رب ياني صغيرا رب رحمهما كما رب ياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب العالمين حكم الحاكمين پرور دیگار عالمی اللہ دیا کرے مہر بانی کرے اسکرائی میلات محافل ایا اللہ تم الشید الوار قبول المنظر کانی واللہ رب العالمین ایا اللہ فاتحا شریف الصواب ایا اللہ میلاد الصواب درو شریف الصواب لکا کو دیکن برد کرے شنار مدین محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم روز يقد السرم الدبا وصيدي والله ويلا الشموس تنبي عليهم السلاة والسلام صحابي كرام رضي الله تعالى عنهم ويلا بشر شموس تاولي آي كرام أما در سرط كرام من الزمين مد شموس تاولي آي كرام در أرواب باكر من سواب دكبا وصيدي والله رب العالمين جار نعم نياسك الله أي ما في رئيس نكراهي أجيب ويلا نيكون شرموني خاجہ مہین الدین شستی رحمت اللہ علیہ روح مبارک من سواب رکب و سیدی واللہ رب العالمین جنی اللہ محفل ہے جنی کرے چین بابول شہد اگر اے اللہ انی تا دیر شد اللہ شمپرکت ہوئی اللہ محفل ہے جنی کرے چین تا دیر جدا تیش دن اللہ ما عبا دنیا دی بیدائی نہیں ہے چین نا مدر جدا تیش دن اے اللہ ما عبا دنیا دی بیدائی نہیں ہے چین پت کرو عبا کر من سواب رکب و سیدی واللہ رب العالمین जरा ऐ महाफिल ऐ जन को रचन जिन्हें ऐ जन को रचन जरा शुनार जन नशेसन ऐ अल्लाह पुत्र के जन ने ऐ महाफिल क्या मतलब मायदाने नजात रुसिला कर दिए वल्ला यार अब करम तू अगर करे वो बाद जुबा को जो दिल पर असर करे सुबहान रब्बी का रब्बी इज्जत अम्मा यसीफ़ून السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شمالت وفستتي خاجة قريب نواز مير الدين شستي رحمة الله عليه وفات برشي كبولوك عظيم الشان واز محافل شمالت السرطة بندو ابن شمالت مربقاً واجب الحترام حضرت علماء کرام ابن جنی کس چکرے ای محافل آئی جن کرے چھن بابل شہد اگر شہب ابن پردار رل ماو غنرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شلام روتت کیو دین نہیں ابن چوک کرو بوشی آت چھن گنائر مدد باگی ہوت چھن کنو سلام روتر دعوت واجب امی آبارو سلام دیت چی آواز کرے شلام رو تر دی بین اللہ کشی ہو بے رسول کشی ہو بے فرستہ کشی ہوئے جا بے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرب بطام شیمہان رب العالمین علی شندرباری لکا کوری شکر دے کرسی جینی آما در کے پبتر رجوب مشہ جے مشہر مدد اللہ پی بندہ علی کل شیرمانی حضرت معیند حضرت خاجہ معیند بن شستی رحمت اللہ علی انتقال کرتے ہیں اور بات 
এই মাসের মধ্যে হয়েছে সেই পবিত্র রজব মাসে এবং আজকে পবিত্র জুমার রজনীতে এ সুন্দর নোরানি মাহফিলের মধ্যে আল্লাহর প্রিয় বান্দার মাহফিলের মধ্যে আল্লাহর কোরআন রসুল হাদিসের মাহফিলের মধ্যে আসার জন্যে বসার জন্যে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন হায়াত আহমদুল্লাহ বরকত দান করেছেন আল্লাহ আমাদেরকে এই পর্যন্ত সুস্থ রেখেছেন তাই আমরা প্রত্যেকেই মহান রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া দায় করার জন্যে অন্তর স্থল থেকে কালিমত শুক্র দায় করি আলহামদুলিল্লাহ একটা আওয়াজ করে সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে সেই মহান রব্বুল আলমিনের প্রিয় হাবিব তাজদার মদিনা নূর মুজস্সম সরকার দু আলম আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহসাল্লামের শান মুবারকের মধ্যে লক্ষ্য কুড়ি দরুদ সালাম পেশ করছি যে রসুল সাল্লাহসাল্লাম আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহর দিনকে কায়েম করার জন্যে আল্লাহর হকুম হাকামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এরকম সুন্দর মাহফিল প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং এই পৃথিবী থেকে কুফুরি অন্ধকারকে দূরীভূত করে ইসলাম ধর্মের নূর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নিজে যুদ্ধ জাহাদের মধ্যে শরিক হয়ে সেই ওহুদের ময়দানে দন্দা মুবারক শহীদ করেছেন রক্ত মুবারক শহীদ করেছেন অনেক যুদ্ধ জাহাদের মধ্যে রসুল নিজে শরিক হয়েছেন অনেক কষ্ট করে পরিশ্রম করে আল্লাহর দিনকে কায়েম করার জন্যে এই পৃথিবীর মধ্যে নিজের তেষট্টি বছর জিন্দেগি হায়াত বুবার আল্লাহ রাস্তার মধ্যে কোরবান করে দিয়েছিলেন সেই রসুল খুদা সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের শান মুবারকের মধ্যে লক্ষ্য করে দরুদ সালাম পেশ করছি আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা যারা বয়স্ক আছেন আপনারা সামনে চলে আসেন ছোটো বাচ্চাদের একটু পিছনে নিয়ে যান আর একটু যাদের বাচ্চারা কথা বলতেছে নিষেধ করবেন বাচ্চারা কথা বলতে একটু নিষেধ করবেন আপনারা সামনে চলে আসেন বয়স্ক লোকেরা একটু সামনে চলে আসেন হ্যাঁ গোলাপ ভাই আপনারা সামনে চলে আসেন আপনার একটু সামনে চলে আসেন এখানে সামনে বসেন বাচ্চাদেরকে একটু পিছনে নিয়ে যায় কষ্ট করে কেন বাচ্চারা কথা বলবে ডিস্টার্ব করবে কথা বলে আমি শান্তি পাবো না হ্যাঁ সামনে বসেন একটু কষ্ট করে বলবে সামনে বসে মোহাম্মদ মুস্তফা জান খুদা কো খুদা জান মোহাম্মদ মুস্তফা কো সলাই তুনি রসুল্লাই কো সলাই কুম আল্লাহ পাক সুবাহ শুক্রিয়া দায়ী করে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের শান মুবারকর মদরুদ সালাম পেশ করে আমরা আমাদের আজকের মূল আলোচনার দিকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ পাক সুবাহ তালার অসীম রহমতে আমরা এই মাহফিলের মতো উপস্থিত হয়েছি আমি তো সব সময় আপনাদের এখানে আসি আমার ওয়াজ সব সময় আপনারা শুনতেছেন আসলে সময় অতিবাহিত করার জন্য প্রধান বক্তা যিনি রয়েছেন উনি আসা পর্যন্ত এবং তার আগে আরও অনেক বক্তা বক্তারা রয়েছেন কয়েকজন বক্তা রয়েছেন ওনার আসা পর্যন্ত আমি জি ওনার আসা পর্যন্ত আমি মাহফিল চালিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করব সময় কাটানো আর কি ওনারা আসবেন বাহির থেকে দূর দূরান্ত থেকে নতুন বক্তা আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই ভালো লাগে শুনতে ভালো লাগে আকর্ষণ হয় আমার নিজেরও ভালো লাগে অতএব আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করব যারা কথা বলতেছেন আল্লাহর বসতে কথা বলবেন না কথা বললে কষ্ট লাগে ওয়াজ করতে সমস্যা হয় ছোটো বাচ্চাদেরকে একটু নিষেধ করবেন যারা কথা বলতেছে মাহাবিলের মধ্যে বাচ্চারা আসবে কিন্তু আমরা জানি আমরা মসজিদের মধ্যে জুমার দিন নিষিদ্ধ ছোটো বাচ্চা মসজিদের মধ্যে দশ বছরে না হলে আসাটা নিষিদ্ধ যেহেতু জায়গা কম এবং ডিস্টার্ব করে এখানে তো রাস্তার উপরে আসবে বাচ্চারা আসবে কিন্তু আপনারা একটু কষ্ট করে তাদেরকে 
নিশ্চিত করবে যাতে কথা না বলে আল্লাহ পাক সুবাহিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এই পৃথিবীর মধ্যে আমরা কীভাবে জীবন যাপন করব কীভাবে আল্লাহকে পাবো আল্লাহর যেমন দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি কীভাবে আমরা অর্জন করব সে শিক্ষা আমরা পেয়েছি রসুল থেকে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সাহাবাই কারামদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সাহাবাই কারাম তাবিনদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তাবিন তবে তাবিনদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এইভাবে যুগ যুগ ধরে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আউলি আই কারামরা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এই পৃথিবীর মধ্যে কিভাবে আমল করলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে এই মাহফিল আমরা দেখতেছি এই মাহফিলটা হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় বান্দা আশেক রসুল অলিকুল শিরোমণি খাজা মহিনুদ্দিন সিস্তি রহমতুল্লাহ আলহী রফাত দিবস উপলক্ষে এই মাহফিল ওনার নামেই আয়োজন করা হয়েছে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে কষ্ট করে বাবুল সৌদাগর এই মাহফিল আয়োজন করেছেন ওনাকে অনেকে সহযোগিতা করেছেন কিন্তু উনি একাই অনেক কষ্ট করে মাহফিল বেশ কয়েক বছর করে আসছেন উনি আসলে কেন করেছেন কি জন্য করতেছেন এই মাহফিল আমরা যদিও না জানি উনি জানেন এবং আল্লাহও জানেন যেহেতু আল্লাহ আমাদের অন্তরের সব কিছু জানেন উনি আল্লাহর বান্দা উনি সামান্য একটা ব্যবসা করে ছোট্ট পরিসরে একটা ব্যবসা করে ছোট্ট ব্যবসায়ী ওনার একটি উদ্দেশ্য আছে লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে উনি এই মাহফিল প্রতি বছর করে যাচ্ছেন আমি তারপরও বলে যাচ্ছি ওনার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমে আল্লাহর ওলির নামে আল্লাহর প্রিয় বান্দা আশিক রসুল অলিকুল শিরোমণি হজরত হাজা মহিউদ্দিন সিস্তি রহমদুল্লাহ আলী আল্লাহর ওলি সে আল্লাহর ওলির নামে যদি মাহফিল করে ওনার আশা আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দার উসেলাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে সুবাহান আল্লাহ ওনার প্রথম উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবেন আল্লাহর ওলির উসিলে শুধু তাই নয় আল্লাহর ওলির নাম দিয়ে উনি যে মাহফিল আয়োজন করেছেন এই মাহফিলের মধ্যে কোরআন এবং হাদিসের বয়ান হবে আল্লাহর কোরআনের বয়ান হবে রসুল হাদিসের বয়ান হবে রসুলের জীবন আদর্শের বয়ান হবে কোরআন এবং হাদিসের বয়ান শুনে মানুষ হেদায়ত হবে এলাকার নর নারী হেদায়ত হবে যখন ওয়াজ শুনবে বয়ান শুনবে একজন মানুষ যদি একজন আল্লাহর বান্দা বান্দিও যদি হেদায়ত হয় তাহলে কেমতের ময়দানে এই মাহফিল সবার জন্যে যিনি আয়োজন করেছেন ওনার জন্যে যারা ওনাকে সহযোগিতা করেছেন ওনাদের জন্যে অবশ্যই নেজাত রুসিল হবে সুবাহান আল্লাহ ওনার উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর ওলি রুসিলাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে সাথে সাথে কোরআন এবং হাদিসের বয়ান শুনে মানুষ এলাকার মানুষ হেদায়ত হবে হেদায়ত হওয়ার হওয়ার পরে আল্লাহ পাক সুবাহ তালার দরবারে এই মাহফিল কেয়ামতের ময়দানে নেজাত রুসিলা হবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে উনি এই মাহফিল আয়োজন করেছে আল্লাহ পাক সুবাহ তালা ওনার যে প্রচেষ্টা উনি যে কষ্ট করে এই মাহফিল মাহফিল আয়োজন করেছেন ওনার যে উদ্দেশ্য যে আকাঙ্ক্ষা যে মকসুদ যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ওনার রয়েছে আল্লাহ ওনার লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে ওনার মকসুদ কাল্লা পূরণ করুন আমিন সবাই আওয়াজ করে বলে আমিন এবং এই মাহফিল কেয়ামতের ময়দানে প্রত্যেকের জন্যে আল্লাহ আমাদের জন্যে যারা শরিক হয়েছেন তাদের জন্যে এবং ওনার ওনার পরিবারের জন্যে ওনাকে যারা সহযোগিতা করেছেন প্রত্যেকের জন্যে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যাতে নেজাতর উসিলা করে আমিন আল্লাহ পাক সুবাহ পৃথিবীর মধ্যে আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন 
আল্লাহ আমাদেরকে হায়াত দিয়েছেন আল্লাহ আমাদেরকে মৃত্যু দিবেন এই দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাক সুবাহ সব কিছুর মালিক হয়ে আমাদেরকে সব কিছু দান করতেছেন আসমান জমিনের মালিক আল্লাহ হায়াতের মালিক আল্লাহ মাওতের মালিক আল্লাহ রিজিক দেওয়ার মালিক আল্লাহ সম্মান দেওয়ার মালিক আল্লাহ বেইজ্জত করার মালিক আল্লাহ এই পৃথিবীর মধ্যে মানুষদেরকে সব সময় সাহায্য সহযোগিতা রহমত করার মালিক একমাত্র কে আল্লাহ আল্লাহ পাক সুবাহ তালার সেই তিরিশ পড়া কোরআনের মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে আল্লাহ পাক সুবাহ তালেম তিরিশ পড়া কোরআনের মধ্যে সুরতুল মুলুক উনত্রিশ পারা শুরু আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন তিরিশ পড়া কোরআনের মাধ্যমে সুরা মুলুক এটা হচ্ছে উনত্রিশ পারার প্রথম আয়াত এই সুরা মুলুকের অনেক ফসিলত রয়েছে আমি তেলাওয়াত করলাম এই জন্যে মানুষের গোটা জীবনের সব কিছুর শিক্ষা এই দুটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে এই দুটি আয়াত থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিই আমাদের জন্য যথেষ্ট যদি আমরা আমল করতে পারি এই দুটি আয়াত অবশ্যই ইহকাল এবং পরকালে আমাদের জন্য সফলতা আসবে কুদরতের হাতের মধ্যে আসমান জমিনের রাজত্ব রয়েছে সব কিছু রাজত্ব যে আল্লাহর কুদরতের হাতের মধ্যে রয়েছে তিনি পূর্ণময় আল্লাহ তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান সব কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান একমাত্র শক্তি হচ্ছে আল্লাহর আসমান এবং জমিনের মধ্যে যদিও আমরা দেখতেছি অনেক মানুষ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি একটা দেশের জন্য প্রধান বিচারপতি প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তি কিন্তু আল্লাহ পাক সুবাহ কোরআনের মধ্যে বলে দিচ্ছেন আসমান জমিনের মধ্যে একমাত্র আমার রাজত্ব আসমান জমিনের ক্ষমতা আমার হাতে আসমান জমিনের মধ্যে যা কিছু হচ্ছে সব আমার কুদরতের মাধ্যমে হচ্ছে আমার হুকুমের মাধ্যমে হচ্ছে যেমন আমরা চলাফেরা করতেছি চলাফেরার শক্তি আল্লাহ দিয়েছেন কে দিয়েছেন খাওয়া দাওয়া করতেছি রিজি কে দিয়েছেন আল্লাহ এটা বিশ্বাসের নামে হচ্ছে ইমান যদি আমরা মনে করি আমি সারাদিন পরিশ্রম করে পাঁচশো টাকা আয় রোজগার করি এই পয়সা দিয়ে তো আমি খাওয়া দাওয়া করি যদি আমরা মনে করি ভুল হবে এই পরিশ্রম করার জন্য শক্তি কে দিয়েছেন আওয়াজ করে বলবেন কে দিয়েছেন আল্লাহ এই শক্তি দেওয়ার মালিক আল্লাহ রিজিক দেওয়ার মালিক আল্লাহ আসমান জমিনের রাজত্ব হুকুম একমাত্র আল্লাহরই চলে আর কারো নয় যদিও সাময়িক আমরা দেখতেছি পৃথিবীর মধ্যে মানুষ ক্ষমতা অধিষ্ঠিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি অনেক ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু আল্লাহ সাময়িক দিয়েছেন এই ক্ষমতা চলে যাবে এই ক্ষমতা চিরকাল থাকবে না কেয়ামত পর্যন্ত কারো হাতে থাকবে না আল্লাহ এই ক্ষমতা নিয়ে নিয়ে নেবে একমাত্র আসমান জমিনের মধ্যে সব সময় সর্বাবস্থায় আল্লাহর ক্ষমতা থাকবে আর কারো ক্ষমতা থাকবে না সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক সুবাহ তাই আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন হে পৃথিবীর মানুষরা তোমরা জেনে রাখো একমাত্র আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান তিনি আল্লাহ আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন 
একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতায় এই পৃথিবীর মধ্যে মানুষ পরিচালনা পরিচালিত হচ্ছে আল্লাহর ক্ষমতায় রয়েছে আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে কিছুই নয় বলেছেন <laughs> 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 তিনি সর্বশক্তিমান যিনি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন লিয়াবুল ওয়াকুম আল্লাহ বলেছেন বান্দরে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আইয়ুকুম হাসানু আমাল তোমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করতেস না করতেস সেটা পরীক্ষা করার জন্যে আমি তোমাদের জন্য জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছি এক কথায় আল্লাহ হায়াত সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কেন করেছেন পৃথিবীর মানুষদেরকে পরীক্ষা করার জন্য মানুষ এই পৃথিবীর মধ্যে কে আমল করতেস না করতেস বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য নাকি আমল করতেছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ পাক সুবাহ হায়াত এবং মৃত্যু আল্লাহ সৃষ্টি করেছে অতএ বলতে চাই আল্লাহ পাক সুবাহ আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এই দুনিয়ার মধ্যে হায়াত দিয়েছেন মৃত্যু দিয়েছে আমরা আমাদের জীবনের মধ্যে কি করতেছি না করতেছি দেখার জন্য আল্লাহ এমনি আমাদেরকে ছেড়ে দিননি আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা করতেছেন বান্দা তোমাকে আমি চা দাও না কি বলতে হয় দাও এখান থেকে তাড়াতাড়ি করো আল্লাহ পাক সুবাহ ষাট বৎসর সত্তর বৎসর একশত বৎসর হায়াত আমাদেরকে দিয়েছে পৃথিবীর মানুষদেরকে আল্লাহ দিয়েছে আল্লাহ পাক সুবাহ জানিয়ে দিলেন বান্দা আমি তোমাকে হায়াত দিয়েছি সাথে সাথে মৃত্যু আমি তোমার জন্য রেখে দিয়েছি বান্দা তুমি এই দুনিয়ার মধ্যে নেকামল করতেছি করতেছো কি না নাকি বতামল করতেছো দেখার জন্যে বান্দা এই দুনিয়ার মধ্যে আমি তোমাকে সেই পরীক্ষা করতেছি আজকে যে মাহফিল আয়োজন করেছেন যিনি আয়োজন করেছেন বা কষ্ট করে অনেক কষ্ট করে এই মাহফিল আয়োজন করেছেন উনি কি ভালো কাজ করেছেন নাকি মন্দ কাজ করেছেন বলেন দেখি ভালো কাজ করেছেন এই মাহফিল কেয়ামতের ময়দানে যা তো রুচিলে হবে যদি আমরা এই মাহফিল থেকে শিক্ষা অর্জন করে নিজের জীবনের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে পারি আমল করে আল্লাহর প্রিয় বন্ধ হতে পারি এই মাহফিল আমাদের জন্য ওনার জন্য সার্থক এবং কেয়ামতের ময়দানে নেজাত রসিলা হবে সুবাহন আল্লাহ লাহে অনজুর এই মাহফিল হচ্ছে একটি নেকামল এই নেকামলের উশ্রীলাই কেয়ামতের ময়দানে অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত দান করবে এই মাহফিলটা হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় বান্দা আশেক রসুল অলিকুল শিরোমণি হজরত হাজা মহিউদ্দিন সিস্ত রহমতুল্লাহ আলহির নামে আল্লাহর ওলিদেরকে আমরা 
সবাই শ্রদ্ধা করে সম্মান করে ঠিক কিনা বলেন তো আল্লাহর ওলিদেরকে আমরা সম্মান করে শ্রদ্ধা করি আল্লাহর ওলিদেরকে সম্মান করলে রসুল খুশি হয়ে যাবে রসুল খুশি হলে আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে আল্লাহ যদি খুশি হয়ে যায় অবশ্যই সেই বান্দা কোথায় যাবে জান্নাতের মধ্যে যাবে সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক সুবাহ তালার প্রিয় বান্দা অলিকুল শিরোমণি হাজা মহিনুদ্দিন সিস্তি রহমদুল্লাহ আলহির নামে এই মাহফিল অনেক জায়গায় হচ্ছে অনেক জায়গার মধ্যে এই মাহফিল হচ্ছে এবং প্রতি বৎসর আজমির শরীফের মধ্যে এই মাহফিল হয় ওনার অপাত দিবসে মাহফিল হয় আমাদের এই বাংলাদেশের মধ্যে অনেক আল্লাহর বান্দারা আছে আউলিয়াই ক্রামদেরকে সম্মান করে শ্রদ্ধা করে এরকম মাহফিল আয়োজন করে থাকেন আল্লাহর ওলিরা এমনি আল্লাহর ওলি হননি হজরত আব্দুল কাদের জিলান রহমতুল্লাহ আলাই সৈয়দুল আউলিয়া হয়েছেন এমনি হয়েছেন এমনি না হজরত খাজা মহিদুল সিস্তি রহমতুল্লাহ আলী আল্লাহর ওলি হয়েছেন এমনি হয়েছেন না হজরত শাহজালাল শাহপরান হজরত আমান শাহ রহমতুল্লাহ আলাই মিসকিন শাহ রহমতুল্লাহ আলাই বদর শাহ রহমতুল্লাহ আলাই সমস্ত আউলিয়াই কারাম ওনারা এমনি আউলিয়াই কারাম হন নেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হন নেই ওনারা অনেক সাধনা করেছেন জীবনের মধ্যে অনেক কষ্ট করেছেন আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করার জন্যে ওনারা যুদ্ধ জেহাদ করেছেন ওনারা অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করেছেন ওনারা এই পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর হুকুমকে জীবনের মধ্যে বাস্তবায়ন করে আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করার জন্যে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করে অনেক পরিশ্রম কষ্ট করে আল্লাহর ইবাদত করে এই দুনিয়ার মধ্যে অলিকুল শিরোমণি হয়েছেন অলি হয়েছেন আউলিয়াই কারাম হয়েছেন আল্লাহ ওনাদেরকে সম্মান দিয়েছেন আমরা ওনাদেরকে শ্রদ্ধা করি সুবাহান আল্লাহ হজরত মাইনুদ্দিন সিস্তি রহমতুল্লাহ জীবনের মধ্যে পাওয়া যায় ওনার জীবনের মধ্যে উনি কোনোদিন সগিরা গোনার মধ্যে লিপ্ত হন নাই কবিরা গোনা করার দূরের কথা উনি কোনোদিন ছোট গোনাও করেন নাই সুবাহান আল্লাহ ওনার জীবনের মধ্যে কোনোদিন উনি নামাজ বাদ দেননি উনি পাশক্ত নামাজ জামাত আদায় করেছেন এমন কি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরেও উনি জামাত নামাজ আদায় করেছেন ওনার জীবনের মধ্যে কোনো দিন রোজা ছেড়ে দেন নেই রমজান মাসের মধ্যে রোজা রেখেছেন উনি সবসময় কোরআন তালাওয়াত করতেন জিকের আস্কার করতেন হালালভাবে জীবন যাপন করতেন কোনো দিন হারাম গ্রহণ করেন নেই উনি কোনো দিন মানুষের কি ব্যবসা মানুষনা করেন নেই উনি কোনো দিন মানুষদেরকে হাতের মাধ্যমে মুখের মাধ্যমে আচার আচরণের মাধ্যমে ব্যবহারের মাধ্যমে কষ্ট দেন নেই কোনো দিন উনি মানুষের হক নষ্ট করেন নেই উনি কোনো দিন আল্লাহর নাফর মানে কোনো কাজ এই দুনিয়ার মধ্যে করেন নেই রসুল নাফর মানে কোনো কাজ উনি দুনিয়ার মধ্যে করেন নেই উনি সব সময় পাশক্ত নামাজ আদায় করেছেন রোজা রাখতেন নামাজ পড়তেন এবং উনি কোরআন তলাওয়াত যে গিরস্কার করতেন হালালভাবে জীবন যাপন করতেন মানুষের হক নষ্ট করতেন না এইভাবে করে আল্লাহর হকুম মেনে রসুল আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করে এই দুনিয়ার মধ্যে উনি আল্লাহর ওয়ালি হয়েছেন সুবাহান আল্লাহ যদি কেউ ওনার ইতিহাস দেখার পরে বলতে পারে যে উনি জীবনের মধ্যে কাউকে কষ্ট দিয়েছেন আমি ওনাকে বলবো আপনি নিয়ে আসেন আমি দেখব আমি যদি আপনি যদি সেরকম প্রমাণ করতে পারেন আমি আজ থেকে ওনাকে স্মরণ করব না কিন্তু ওনাদের ইতিহাস পাওয়া যায় আউলিয়াই গ্রামদের ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায় ওনারা সব সময় আল্লাহর হুকুম মেনে রসুল আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করে আল্লাহর ওলি হয়েছেন এই পৃথিবীর মধ্যে ওনাদেরকে মানুষ সম্মান করে ওনাদের প্রসার প্রসার হয়েছে আল্লাহ ওনাদের 
কে সম্মান দান করেছেন পৃথিবীর মানুষরা উনাদেরকে সম্মান করে উনাদের নামে নিজের ছেলেদের নাম রাখার চেষ্টা করে সুবহানাল্লাহ অতএব বলতে চাই আমাদের এই বাংলাদেশ থেকে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে প্রতি বছর বছরে কয়েকবার অনেক আল্লাহর বান্দা বান্দিরা আছে আউলিয়াই করামের মোহাব্বত নিয়ে হাজা মহিরুদ্দিন সিস্তি রহমতুল্লাহ আলহীর মোহাব্বত অন্তরের মধ্যে রেখে আজবি শরীফ ওনারা যায় জিয়ারত করতে যায় ঠিক কেনা বলেন তো যায় কিনা আওয়াজ করে বলেন যায় কেন যায় উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই আউলি আই কারামের দরবারে যাওয়ার পরে ওনাদেরকে সম্মান শ্রদ্ধা করে জিয়ারত করবে ওনার উসির আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে ওনারা যায় এবং অনেকে আল্লাহর বন্ধারা আছে আউলি আই কারামের দরবারে যাওয়ার পরে আউলি আই কারামদের উসির আই আল্লাহ ওনাদের জীবন পরিবর্তন করে দেয় অনেকেই সেই আউলি আই কারামের দরবার থেকে ফিরে আসার পরে দেখা যায় গড়ের মধ্যে আসার পরে সমাজ আসার পরে তার চরিত্র পরিবর্তন হয়ে গেল সুবহান আল্লাহ নামাজ পড়ে কোরআন তালাবাদ দিকে রাস্কার করে রুজা রাখে হালাল খাদ্য গ্রহণ করে হারাম ছেড়ে দেয় এই রকম আল্লাহর অনেক বান্দারা আছে ঠিক কেনা বলেন আবার অনেকে আছে এমন আল্লাহর বান্দারা যারা আল্লাহর সেই অলির দরবার থেকে আসার পরে গড়ের মধ্যে আসার পরে দেশে আসার পরে সে কি করে সুধের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় স্বামী স্ত্রী দুজনে আল্লাহর অলির দরবারে গিয়েছিল হাজা মহের দেশ স্ত্রী রহমতুল্লাহ দরবারে গিয়েছেন কিন্তু হেদায়ত হয় নাই আসার পরে আগের মতো সেই গুণার মধ্যে লিপ্ত মানুষের হক নষ্ট করতে মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে সুদে টাকা লাগায় কিস্তিরে টাকা লাগায় দুজন স্বামী স্ত্রী দুজন মিলে সুদে টাকা লাগায় বৎসরে কয়েকবার করে হাজার দরবারে চলে যায় এইভাবে আল্লাহর অলির দরবার গিয়ে কোনো লাভ হবে না ওনারা মনে করে যতই পাপ করি না কেন এক যত বছরে একবার যদি অন্তরপক্ষে যেতে পারি আমাদের পাপ মোচন হয়ে যাবে নামজবিল্লাহ সেই রকম ধারণা ভুল আল্লাহ পাক সুবাহ পিয়ে বান্দা অলি কুল শিরোমণি হাজা মাইনুদ্দিন শেষে রহমতুল্লাহ আলাই আব্দুল কাদিন সিরা রহমতুল্লাহ আলাই মাজবান দরবার শরীফের হজরত মাজবান দরবার শরীফের মধ্যে আউলি আই কেরাম আহমদুল্লাহ মাজবন্দার রহমতুল্লাহ আলাই গুলাম রহমান মাজবন্দারি আজিজুল হক মাজবন্দারি যেই সমস্ত আউলি আই কেরাম আমাদের চট্টগ্রাম মধ্যে রয়েছে আমানস রহমতুল্লাহ আলাই মিসকিন চর রহমতুল্লাহ আলাই বদর্শ রহমতুল্লাহ আলাই শাহ সান আলী মাহমদ সান আলী রহমতুল্লাহ আলাই এবং কুতুব দিয়ার মালিক শাহ মুজুর রহমতুল্লাহ আলাই সুন সুনদির শাহ শাহ হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই গারিঙ্গার সড় হুজুর বড় হুজুর কেবল রহমতুল্লাহ আলাই আলাই হিমা বাইতের সরবের বিশ্বাস হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই এই রকম আল্লাহ রুয়ালিরা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এই পৃথিবীর মধ্যে তোমরা আল্লাহর হুকুম মেনে জীবন যাপন করো রসুল আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করো আমাদেরকে অনুসরণ করো আমরা সব সময় আল্লাহর হুকুম মেনে জীবন যাপন করেছি রসুল আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়েছি কোনো দিন হাজা মহিরুদ্দিন সৃষ্টি রহমতুল্লাহ আলাই পাশক্ত নামা ছেড়ে দেন নেই উনি সব সময় বাসক্ত নামা জামাত আদায় করেছেন যে বিয়ক্তি আউলিয়াই কেরামদেরকে পছন্দ করবে আশে কাউলিয়া হবে আউলিয়াই কেরামদের পছন্দ করবে অবশ্যই সে বিয়ক্তি পাশক্ত নামা জামাত আদায় করবে সুবাহান আল্লাহ এবং যে মহিলা আউলিয়াই কেরামদেরকে পছন্দ করবে হাজা মহিদি সিস্টার আহমদুল্লাহ বক্ত হবেন অবশ্যই পাশক্ত নামা আদায় করবে কোনো দিন সেই সত্যকার যদি বক্ত হয়ে থাকে কোনো দিন কোনো মহিলা পুরুষ পাশক্ত নামাজ বাদ দিতে পারবে না সুবাহান আল্লাহ হাজা মায়ের দিন সিস্তি রহমতুল্লাহ আলাই ওনার জীবনের মধ্যে কোনো দিন মানুষকে কষ্ট দেন নেই যে ব্যক্তি আউলিয়াই কারামকে পছন্দ করবে আউলিয়াই কারামে দরবার যাবে অবশ্যই সেই কোনো দিন মানুষকে কষ্ট দিতে পারে না মুখের মাধ্যমে হাতের মাধ্যমে সারাসরণের মাধ্যমে কোনো দিন সেই কষ্ট দিতে পারে না সুবাহান আল্লাহ যে ব্যক্তি আউলিয়াই কারামকে পছন্দ করে 
पसंद कर नामदारियाना सूधर मध्य लिप्त मदपान कर जुआ खेले से सारा बच्चर हजार मोहम्मदुल्लाके अफसोस लगे जीवन मध्य कोवर्तन है से आगे मत सूधर मध्य लिप्त घुसर मध्य लिप्त स्वामी स्त्री एक साथ ही सूधर टाक पड़ा महल्ल कस्ती दीचे अल नाम तर का क्योंकि प्रति बच्चर से सामने दाड़ा क्या मत मैदान आल्लर सामने से आउलिया अपना बिुदे हमार बिुदे मामला दायर कर आल्ला के बल आल्ला विषार छाय दरबार जीवन कर दाओ जीवन मध्य गुणार मध्य लिप्त हबना 
সুদের মধ্যে লিপ্ত হব না ঘুষের মধ্যে লিপ্ত হব না কোন হারামের পয়সা আমি ইনকাম করব না আমি মানুষের হক নষ্ট করব না পাচক তারা মাসা দায় করব রোজা রাখব সব সময় ভালো আমল করব এই ওয়াদা করে আয়াল্লাহ সেই ঘরের মধ্যে গিয়েছিল কিন্তু সে করে নাই আয়াল্লাহ তোমার দরবার আজকে আমি মামলা করতেছি এই তোমার বান্দার বিরুদ্ধে আয়াল্লাহ তুমি তাকে শাস্তি দাও সুবাহান কেমতের ময়দানে আপনার জন্য সাক্ষী হিসেবে আল্লাহর ওলি যথেষ্ট আর কোন সাক্ষী লাগবে না আল্লাহর ওলি আপনার বিরুদ্ধে সে নিয়ে কথা বলবে যদি আপনি মনে করতেছেন আমি মাহাবিল করলাম গোপনে আমি অনেক অন্যায় কাজ করে যাচ্ছি আপনি মনে করতেছেন কেউ দেখতেছে না কেন আমার কা দেবে দুইটা ফেরস্তা দেখতেছে যদিও আউলি আই কেন আপনার সামনে নাই কিন্তু আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করেছেন যার মোহাম্মত আপনার অন্তর রয়েছে আপনি যে ফিরের যে আউলিয়ার বক্ত ওনাকে আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন দেখো তোমার সেই আসে কি অবস্থা করতেছে জানিয়ে দিচ্ছেন হাদিসের মধ্যে আছে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের দরবারে রৌজা পাকের মধ্যে প্রতি সোমবার এবং প্রতি বৃহস্পতিবার সমস্ত উম্মতদের আমল নামাগুলো আল্লাহর হুকুমে ফেরেস্তারা উপস্থিত করেন সুবাহান আল্লাহ কোথায় মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ কোথায় বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ থেকে আমাদের সব কিছু প্রতি সোমবার প্রতি বৃহস্পতিবার রসুলের দরবারে আল্লাহর কুদরতার মাধ্যমে আল্লাহর ফেরেস্তার মাধ্যমে আল্লাহ উপস্থিত করেন সুবাহান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সামনে যখন আমল নামাগুলো উপস্থিত করা হয় যখন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দেখেন আমার মত ভালো কাজ করতেছে পাশক তো নামাজ পড়ে কোরআন তেলাবাদ জিগি রাস্কার করে হালালভাবে জীবন যাপন করে আম্মা আব্বার সেবা করে মানুষকে কষ্ট দেয় না মানুষের হক নষ্ট করে না মানুষের সমালোচনা কি বোধ করে না অন্যায় কোনো কাজ করতেছে না তখন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে আয় আল্লাহ আমার এই উম্মতের আমলগুলো তুমি কবল করে নাও সুহান আল্লাহ আর যদি দেখে আমরা অন্যায় কাজ করতেছি গুনাহের কাজের মধ্যে লিপ্ত যখন রসুল আমাদের আমল নামাগুলো দেখে তখন রসুল নারাজ হয়ে যায় আল্লাহ রসুল রাগান্বিত হয়ে যায় গুস্সা হয়ে যায় রসুল ওই সময়ের মধ্যে সুখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্না করে আল্লাহ এত কষ্ট করে আমি ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছি কোরআন প্রতিষ্ঠা করেছি আমার হাদিস প্রতিষ্ঠা করেছি নামার মসজিদ আমি প্রতিষ্ঠা করেছি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছি দিদের খেতমত করেছি দিদের সেবা পাওয়ার জন্য মানুষ দিন ধর্ম পাওয়ার জন্য এই সব কিছু পাওয়ার পরেও আমার উম্মদ্য নাই আল্লাহ অন্যায় করে যাচ্ছে সুদের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে গুনাহের কাজ করে যাচ্ছে তখন রসুল দুই সুখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্না করে না উজবিল্লা রসুল যেখানে আমাদের জন্যে আমাদের আমল থেকে দুঃখ প্রকাশ করে কান্না করবে চুপ দিয়ে পানি পড়বে টপ টপ করে যখন সুলের পানি চুপ দিয়ে পড়ে আসবে তখন কি আল্লাহ খুশি হবে নাকি বেজার হবে বলেন তো আল্লাহ আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ খুশি হবে নাকি বেজার হবে আল্লাহ খুশি হবে না অতএব আল্লাহর ওলি হচ্ছে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের আশেক ওনারা প্রথম শ্রেণীর উম্মত ওনাদেরকেও আল্লাহ এমন সুযোগ দান করেছেন আল্লাহর ওলিদের যারা ভক্ত ওলিকে যারা সম্মান করে শ্রদ্ধা করে তারাও যদি ভালো আমল করে আল্লাহ ওনাদেরকে জানিয়ে দেন ওনারা খুশি হয়ে যান আল্লাহ দরবার প্রার্থনা করে আর যদি কোনো অন্যায় কাজ করে থাকি তাহলে ওনারাও রাগান্বিত হয় চোখের পানি ছড়ে কান্না করে অতএব সে আউলি আই করে আমাদের আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করে আমাদেরকে জীবন যাপন করে আল্লাহর প্রিয় বান্ডা হতে হবে আশেক রসুল হতে হবে এবং আশেক আউলিয়া হতে হবে সুহান আল্লাহ
আল্লাহ পাক সুবাহ আউলি আইকারামদের মাধ্যমে আমাদেরকে পৃথিবীর মধ্যে জীবন যাপন কিভাবে করব আল্লাহকে কিভাবে পাব আল্লাহর সন্তুষ্টি কিভাবে অর্জন করব সে শিক্ষা আমাদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ পাক সুবাহ তালার প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের একজন সাহাবি হজরত কাব ইবিন হাবার রদি আল্লাহ তালান আল্লাহ রসুল একজন সাহাবি নিকটতম একজন সাহাবি উনি বলেছেন রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাদ করেছেন আসমানের মধ্যে আরশা আজিমের নিচে আল্লাহর আরশা আজিমের নিচে বিশাল একটি বৃক্ষ রয়েছে একটি গাছ রয়েছে হাদিসের মধ্যে আছে বিশাল একটি গাছ আর শাহাজিমের নিচে বিশাল একটি গাছ একটি বৃক্ষ রয়েছে সেই গাছের মধ্যে অসংখ্য গণিত গাছের পাতা রয়েছে আদম আলহ ইসলাম থেকে শুরু করে কেমত পর্যন্ত যত আদম সন্তান দুনিয়ার মধ্যে আসবে নরনারী আসবে প্রত্যেকের নাম সেই গাছের মধ্যে প্রতিটি পাতার মধ্যে এক একজন জনের এক একটা নাম লেখা এক একটা পাতা রয়েছে সুবাহন আমার নামে একটা পাতা সেখানে রয়েছে আপনার নামে একটা নাম পাতা সেখানে আছে আব্দুল আজিজের নামের একটা পাতা সেখানে আছে এই পর্যন্ত যারা ইন্তেকাল করেছে তাদের নামও একটা একটা পাতা সেখানে ছিল আদম আলহ ইসলাম থেকে শুরু করে কেমত পর্যন্ত যদি আদম সন্তান দুনিয়ার মধ্যে আসবে প্রত্যেকের নামে এক একটা পাতা সেখানে রয়েছে যখন মানুষের মৃত্যুর সময় হয় তখন চল্লিশ দিন পূর্বে মৃত্যুর চল্লিশ দিন পূর্বে সেই গাছের পাতা যার মৃত্যু হবে সেই ব্যক্তির নামের সেই পাতাটা হঠাৎ করে আল্লাহর হকমে জড়ে পড়ে আজরাইল আলহ সালাদ ওসালামের সিনা মুবারকের মধ্যে জড়ে পড়ে বুকের মধ্যে পড়ে আজরাইল আলহ সালাদ ওসালামের যখন সিনা মুবারকের মধ্যে সেই পাতা ঝড়ে পড়ে তখন আজরাইল আলহ সালাদ ওসালাম সেই পাতা হাতের মধ্যে নিয়ে এভাবে দেখে দেখার পরে উনি দেখে কার নাম সেখানে লেখা আছে সেখানে লেখা আছে আব্দুল আজিজ আব্দুল মুত্তালেবের ছেলে অমুক জায়গায় তার বাড়ি অমুকের ছেলে অমুক তারিখ অমুক দিন এই সময়ের মধ্যে তার ইন্তেকাল হবে সব লেখা আছে ওই পাতার মধ্যে নাম পিতার নাম বাড়ি কোথায় কোথায় মৃত্যু হবে কয় দিন পরে কোন টাইমে কোন সময়ের মধ্যে মৃত্যু হবে সেখানে লেখা আছে তখন আজরাইল আলহ ইসালাম সে পাতা দেখার পরে ওনার অনেক সহপাঠে ওনার সহযোগী হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ আজরাইল ফেরস্তা রয়েছে প্রত্যেকের নাম আজরাইল শুধু আজরাইল আলহ ইসালাম জানি একজন কিন্তু আল্লাহ নাম দিয়েছেন একজন আজরাইল আলহ ইসালামের সহযোগী হিসাবে কুটি কুটি ফেরস্তা সেখানে রয়েছে ওনাদের নামও আজরাইল সেই জন্য নাম একটা আল্লাহ পাক সুবাহ তালা এমন শক্তি এমন শক্তির মাধ্যমে আল্লাহ ব্যবস্থা করেছেন আজরাইল আলহ ইসালাম সেই পাতা পাওয়ার পরে দেখার পরে মনে করেন এই হাজার দিকে এলাকার মধ্যে আল্লাহর একজন বান্দার মৃত্যু হবে চল্লিশ দিন পূর্বে সেই গাছের পাতা জ্বরে আজরাইল আলহ ইসালামের বুকের মধ্যে সিনাম বার্গের মধ্যে ঝড়ে পড়বে উনি দেখবেন দেখার পরে এই এলাকা রামপুর এলাকায় হালি শহর এলাকার মধ্যে যে ফেরস্তা দায়িত্বশীল রয়েছে যান কবজে করবে আজরাইল আলহ সাল্লামের কাজ করে আজরাইল তো উনি নেতা উনি বসে থাকবেন উনি শুধু নবীদের যান কবজে করবে বাকি সাধারণ মানুষের যান কবজে করার জন্যে অনেক ফেরস্তা আছে ওনাদের নাম হচ্ছে আজরাইল আজরাইল এই পাতা দেখার পরে 
এই রামপুর এলাকার মধ্যে হালি শহর এলাকার মধ্যে যারা দায়িত্বশীল রয়েছে ওই ফেরেস্তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবেন সেদিকার সামনে আসো ওই ফেরস্তা হাতের মধ্যে এই পাতা দেওয়ার পরে বলবে এই পাতার মধ্যে দেখে নাও কার নাম রয়েছে কোথায় তার মৃত্যু হবে কোন সময়ের মধ্যে কোন টাইমের মধ্যে কোন দিন মৃত্যু হবে সব কিছু লেখা আছে এই লেখা অনুযায়ী তুমি ওই বান্দা অথবা বান্দিনের তুমি যান কবজ করো সুবাহান মধ্যে বয়ান দিয়েছেন এই পৃথিবীর মানুষরা জেনে রাখো প্রত্যেক উম্মতের জন্য প্রত্যেক মানুষের জন্য আমি নির্দিষ্ট হায়াত দিয়েছি নির্দিষ্ট সময় সীমা দিয়েছি নির্দিষ্ট হায়াত করে দিয়েছি যখন সে হায়াত শেষ হয়ে যাবে এক মিনিট এদিক সেদিক হবে না এক মিনিট আগে হবে না পরে হবে না ঠিক সময়ের মধ্যে আজরাইল আলাই সালাদ ওয়াসালাম উপস্থিত হয়ে যাবে ফেরেস্ত উপস্থিত হয়ে যাবে যান কবজে করে নিয়ে যাবে সোহা নাল একটু করে চিন্তা করে দেখি কখন আমাদের কার কখন কোন সময়ের মধ্যে মৃত্যু হবে আমরা তো কেউ জানি না জানি কি না বলেন তো আওয়াজ করে বলেন মনে হয় নাকি জানেন যাই থেকে হাত তোলেন থেকে কে জানেন কেউ জানে না অতএব কেন আল্লাহ আমাদেরকে জানান নেই আমাদের মৃত্যু কখন হবে যদি সেরকম জানিয়ে দেওয়া হতো আল্লাহ রসুল বলেছেন যদি মানুষ জানত কখন মৃত্যু হবে কোন দিন হবে কোন টাইম হবে তাহলে মানুষ এই দুনিয়ার মধ্যে কোনো পাপ না করে সব সময় মসজিদে বসে থাকত নেকামল করত মানুষ অন্যায় কোনো কাজ করত না তাহলে আল্লাহর যে একটি বাসা রয়েছে আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ মৃত্যু এবং হায়াত সৃষ্টি করেছেন মানুষদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এই দুনিয়ার মধ্যে কে নেকামল করতেছে না করতেছে এই নেকামল করতেছে না করতেছে সেটা পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে হায়াত এবং মৃত্যু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে পরীক্ষা হতো না পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে আল্লাহ আমাদেরকে জীবন দিয়েছেন মৃত্যু দিয়েছেন দুটি জিনিস আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা করতেছেন বান্দা যে তোমাকে পরীক্ষার জন্য হায়ার দিলাম মৃত্যু দিলাম তুমি মৃত্যুকে বই করে নেকামল করতেছে কি না হায়াত দিলাম এই হায়াত তুমি মূল্যায়ন করে নেকামল করতেছে কি না বান্দা এগুলো আমি দেখার জন্যে তোমাকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠিয়েছি নির্দিষ্ট হায়াত আমি তোমাকে দিয়েছি এবং তোমাকে আমি জানাই নাই বান্দা যদি তোমাকে আমি জানিয়ে দিতাম পরীক্ষার প্রস্তুত যদি আমি জানিয়ে দিই তাহলে সবাই তো বাস করবে ঠিক কিনা বলেন তো এরকম মাঝে মধ্যে সরকারি পরীক্ষা মেট্রিক পরীক্ষা হয় দাখিল পরীক্ষা হয় আলিম পরীক্ষা ফাজিল পরীক্ষা মাস্টার্স বিভিন্ন পরীক্ষা হচ্ছে সরকারিভাবে অনেক সময় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাস হয়ে যায় যারাই পরীক্ষা প্রশ্ন পাস করে যারাই জানে তারা তো ভালো জাল করবেই পরীক্ষার মধ্যে যদি আপনার প্রশ্ন জানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কোনো স্বাদ আসবে না কোনো পরীক্ষার মধ্যে মজা সে পাবে না যে ব্যক্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করে কষ্ট করে যদি সেই পরীক্ষার মধ্যে প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে পরীক্ষার হলের মধ্যে তার আনন্দ আসবে এবং সে ভালো জাল করে সে এবং ভালো একটি সার্টিফিকেট পাবে ভালো সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে তার ভালো একটি চাকরি হবে অতএব আল্লাহ উপাক সুবাহ জানিয়ে দিলেন এই দুনিয়ার মধ্যে আমি আমার রসুল প্রেরণ করেছি আমার আউলিয়া একরাম প্রেরণ করেছি ওনাদের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছি দুনিয়ার মধ্যে আমি হায়াত দিয়েছি তোমাদেরকে মৃত্যু দিয়েছি হায়াত এবং মৃত্যু দিয়ে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি দুটি জিনিস আমি সৃষ্টি করলাম একমাত্র তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য বান্দা তুমি দুনিয়ার মধ্যে 
নেক আমল করতেছে কিনা নাকি বদ আমল করতেছ এই সব দেখার জন্যে আমি আল্লাহ তোমার হায়াত কি কোন দিন শেষ করে দেব কোন দিন তোমার হায়াত শেষ হয়ে যাবে আমি তোমাকে জানাই নাই সুহান পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময় সীমা আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে কাউকে জানাননি কোরআন বাসায় আল্লাহ বলে দিচ্ছেন নিশ্চয় আল্লাহর কাছে কেয়ামত কখন হবে আল্লাহর কাছে জ্ঞান রয়েছে আল্লাহর কাছে জানা রয়েছে কেয়ামত কোন দিন হবে কখন হবে কিভাবে হবে কোন সালের মধ্যে হবে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মাধ্যমে সামান্য টুকু আমার আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে মহারম মাসের দশ তারিখ জুমার দিন মাগরিবের সময় কেয়ামত হবে কোন সালে হবে কোনো দিন আল্লাহ বলেন নাই কি দু হাজার বিশ সালে একুশ সালে তিরিশ সালে অথবা চল্লিশ সালে আল্লাহ বলেন নি আল্লাহ শুধু রসুল মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন মহারম মাসের দশ তারিখ অনেক কাজ আল্লাহ করেছেন সেই দিন মহারম মাসের দশ তারিখ জুমার দিন মাগরিবের টাইমে কেয়ামত হবে কোন সালে হবে আল্লাহ বলেন নেই কেন আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা করতেছেন যদি আমরা সাল জানি দু হাজার একুশ সালের মধ্যে আমাদের সবার মৃত্যু হয়ে যাবে কে আমাদের হয়ে যাবে তাহলে আমরা খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ করে দিয়ে একেবারে সবাই মসজিদে প্রবেশ করে আল্লাহর জিগের মধ্যে মুশগুল হয়ে যাব তখন তার পরীক্ষা হবে না পরীক্ষার প্রস্তুত জানিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু মৃত্যুর সময় কেউ জানে না কখন মৃত্যু হবে কিন্তু আমরা আশা করি দু হাজার একুশ সালে আমি এই কাজ করব বাইশ সালে আমি এই কাজ করব তেইশ সালে আমার ছেলেকে বিয়ে করাবো আমার আমি ২৬ সালে আমার মেয়েকে বিয়ে দেব একুশ সাল ২৪ সাল বাইশ সাল একচল্লিশ সাল পর্যন্ত ক্ষমতা আমি থাকব আমি থাকবো ক্ষমতার মধ্যে একচল্লিশ সাল পর্যন্ত এটা হচ্ছে আশা মানুষের আশা উনি বলতে পারে না কেউ বলতে পারে না কয়দিন দুনিয়ার মধ্যে বেঁচে থাকবে এটা মানুষ আশা করতে পারে নির্দিষ্ট হায়াত নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ কাউকে বলেন নেই জানিয়ে দেন
সম্মানিত আশেখে রসুল আশেখে ওয়ালি সর্বপ্রথম একটা আয়াত আমি তেলবাদ করেছি মশহুর আয়াত সবাই জানেন সুরা কাউসার শরীফের প্রথম আয়াত অনেকে বলে নবীকে নাকি দুর্বল রেখেছেন নাউজ বিল্লা বলেন আর উচ্চাওয়া যে নবীকে দুর্বল করেছেন নবীকে কোনো কিছু না জানে যদি কেউ বলে তাহলে এটা দুর্বলতা কি না নবীকে দেয়া হয় নাই নবীকে অনেকে নিরক্ষর বলছে নাউজ বিল্লাহ তাহলে সে সাক্ষ্য সে জ্ঞানী কিন্তু নবী নিরক্ষর অনেকে এই মশুর ছোট একটা আয়াত এটাও বুঝে না গোটা কোরআন শরীফ বোঝা অনেক দূরের কথা প্রতিদিন হুজুরে পড়ে সহজ সেজন্য সবচেয়ে একটা মর্যাদাপূর্ণ একটা আয়াত সেজন্য সবাই পড়ে সুন্দরও লাগে ফুরকারিয়া মাদ্রাসাও এটা তেলওয়াত হয় বেশি বেশি সুরা কাওস্তার অতটাও আগে এটা শিখে তবু এটা না বোঝার কারণে নবীর দুষ্টুটি তালাস করে দুষ্টুটি নাই তবু নিজের থেকে বানিয়ে বানিয়ে বলে আল্লাহ বলেন এ ধরনের মানুষ তো আসবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ কোরআনের রব্বুল আলমিন ইরশাদ করেছেন আমার মাহবুব নবী ও প্যারা নবী ও গো আমার বন্ধু নিশ্চয় 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 আপনার প্রতিপালক আপনাকে অগণিত অগণিত কল্যাণ কল্যাণ মঙ্গল অগণিত কল্যাণ যত কল্যাণ আছে সবগুলো দান করেছেন উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ বলেন কেউ দিয়েছে আয়াতের 
তফসিরে দেখি আল্লাহ কাউসার দিয়েছেন বললেন আল্লাহ বলেন হাবিব আপনার প্রতিপালক আপনাকে কাউসার দান করেছেন কাউসার মানে কি কাউসার তো হাউসে কাউসার আছে আমরা জানি দুধের চেয়েও মিষ্টি দুধের চেয়েও সাদা মধুর চেয়েও মিষ্টি একবার কেউ যদি ওই হাউসে কাউসারের পানি পান করে আর তৃষ্ণা লাগবে না তৃষ্ণা লাগবে না এরকম হাউসে কাউসার আছে ওই হাউসে কাউসার দান করেছেন এর তফসিল শুধু এটা নয় এটা নয় আল্লাহ কি দিলেন আল্লাহ দিয়েছেন সমস্ত 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 কিছু মঙ্গল আবদুল্লাহ আব্বাস রহিসুল মুফাসিন বলেন এর অর্থ হবে সমস্ত মঙ্গল কল্যাণ আল্লাহ আল্লাহর হাবিবকে দান করেছেন আল্লাহ দিয়েছেন লাওয়া হামদার ফতাকা আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীকে দিয়েছেন অসংখ্য शुदू तुनिया मानूष जत कल्याण समस्त कल्याण সমস্ত উত্তম বলেন সবগুলো আল্লাহ আল্লাহ হাবিবকে দান করে দিলে এমন নবী কাউসারের এটা কাসরাত থেকে এসেছে অধিক্য আধিক্যতা বুঝাই অধিক দিয়েছেন অধিকের মতো সীমা নাই সীমাহীন দিয়েছেন কোন সীমানা নাই আকাশের দিকে তীর ছুটে মারেন তীর যখন মেরে দিলেন কোথায় যাবে রকেট কোথায় যাবে যাতে যেতে কেয়ামত পর্যন্ত গুলো শেষ হবে না এত বিশাল আল্লাহ আকাশ দিয়েছেন আমাদের জন্য আকাশটা অসীম আমাদের জন্য আকাশটার কুল কে আমরা পাই না আর দান করেছেন যত কল্যাণ আছে যত মঙ্গল আছে সেগুলোর সমস্ত অসীম মঙ্গল অসীম কল্যাণ যেগুলো কুল কিনে না যেগুলোর কুল কিনে না আমাদের মতো ব্যক্তিরা পাবে না যেগুলোর কুল কিনে না কোনো মানুষ পাবে না জিন পাবে না কোন ইনসান পাবে না একমাত্র আল্লাহ জানেন আল্লাহ জানেন আল্লাহ কতগুলো তার নবীকে দান করলে এমন নবী আমরা পেয়েছি এবার এই নবীর পরিবার এই নবীর আওলাদ আছে কি না আছে কি না আছে না আল্লাহ বলেন যাতে ছুটে না যায় শক্ত ভাবে কি ধরব কি ধরব আল্লাহ বলেন আল্লাহ রজ্জু কে ধরো আল্লাহ রজ্জু কে ধরো আমি কি একা ধরব আল্লাহ বলেন না 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 তোমরা সবাই মিলে জামিয়ান তোমরা সবাই মিলে তোমরা সবাই মিলে একত্র হয়ে তোমরা আল্লাহ রজ্জু কে শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরবে তোমরা পৃথক হবে না পৃথক হয়ো না আল্লাহ রজ্জু কি আল্লাহ তুমি বলেছ তোমার রজ্জু আঁকড়ে ধরার জন্য মানে রজ্জু মান 
কোরআনে হাবুলুল্লাহ হচ্ছে আদিন ইসলাম হাবুলুল্লাহ হচ্ছে কোরআনুল করিম হাবুলুল্লাহ হচ্ছে কোরআনুল করিম দিন ইসলাম নয় অনেক মুফাসরে কম বলেন হাবুলুল্লাহ হচ্ছে সৈয়দ মুহাম্মদুর রসুল্লাহ যদি কেউ নবী পাকে আঁকড়ে ধরে নবী সুন্নাকে ধরে নবী সুন্না নবী দেহালে সুন্নত ওয়াল জামাতকে ধরে হাবুলুল্লাহ गुलामे जो क्यों से अनुसरण करते নবীর আওলাদ হাজে গরিবের নামাজ হাজে হাজাগান মহির উদ্দিন ওনার মাহফিল হচ্ছে আজ উরুস শরীফ উপলক্ষে উরুস উপলক্ষে নবীর আওলাদ আমাদের আল্লামা করি হাফেজ করি তিব শাহ রহমতুল্লাহ আলাই আহমদ শাহ শ্রীকুটি রহমতুল্লাহ আলাই জিন্দা রয়েছেন হজরতের তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে আর যখন ওই নবীর অলাদদেরকে নবীর অলাদের গোলামি করবেন এটা হচ্ছে হাবল উল্লাহ আল্লাহ রজু এর মাধ্যমে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন নবীর আওলাদদেরকে খুঁচে খুঁচে ধরবেন সময় তো সামেন আমরা দুনিয়ে আছি এই দুনিয়াটা আমাদের জন্য বড় ভয়ের কারণ হয়ে গেল করোনা বেড়াস আমাদেরকে ধরবে ঘুম নাই ঘুম চলে গেল মৃত্যু চলে আসবে ভাইরাস ঢুকে মারা যাব আমাদের নিদ্রা নাই ঘুমাতে গেলে ভালো সে করোনা ভাইরাস থাকতে পারে আমরা যখন মাস্ক পরি এটাও ভয় লাগে ধুয়ে নাও ধুয়ে নাও এখানেও করোনা ভাইরাস থাকতে পারে আমরা মানুষকে দেখলাম না না তার মাঝে করোনা ভাইরাস থাকতে পারে আমাদের অন্তরে ঢুকে গেল করোনা ভাইরাস মৃত্যু ঘটাই নাও এটা কুফরি কালাম কেউ যদি বলো করোনা ভাইরাস মৃত্যু ঘটাই করোনা ভাইরাসের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে এটা কুফরি কালাম তবে এটা একটা মৃত্যুর কারণ হতে পারে একটা উশিলা হতে পারে মাধ্যম হতে পারে কিন্তু করোনা ভাইরাসে মানে না কোনো কিছুই মানে না গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করলো গুলে এসে ঢুকে গেল এইভাবে অস্ত্র দিয়ে আপনাকে তরবারি দিয়ে জবাই করে দিল আপনাকে তরবারি হত্যা করে নাই তরবারি মানে নাই যদি তরবারি হত্যা করত আব্দুল খালেক কে শহীদ করা হয়েছে বল্টু মিয়াকে কেন ফাঁসি দেওয়া হলো আব্দুল খালেককে জবে করে দিয়েছে বল্টু মিয়া তো বল্টু মিয়াকে ফাঁসি দিছে না তো বল্টু মিয়া তো জবে করে নাই করছে তরবারি বুঝতে হবে করোনা ভাইরাস গজব এসেছে করোনা ভাইরাস আমাদের জন্য মহামারী এসেছে আমরা পাপ করব আমরা পাপ করব আল্লাহকে বলে গেলাম 
এখন আমরা আল্লাহকে মনে করছি না রব্বুল আলমিন এমন একটা ভাইরাস পাঠিয়ে দিলেন ও বান্দা তোমাদের ভিতর আল্লাহকে চেনানো একটা পথ এনে দিলেন আর যারা যারা মারা যাচ্ছে তাদের হায়াত এখানে শেষ হয়েছে সেই জন্য আল্লাহ বলেন কুল্লু নাফসিং মৃত্যুটা সাত অসাধারণ করবে ঠিক আছে সবাই মারা যাবে প্রাণীমাত্র প্রাণীমাত্র মরণশীল ঠিক আছে জানলাম কিন্তু ওই প্রাণী মরবে আল্লাহর হুকুমে ওই প্রাণীর মৃত্যু হবে আল্লাহর হুকুমে ওই প্রাণীর ওই মানুষের জান কবজ করবেন হজরত আজরাইল আলহিসাল্লাম ওই প্রাণী ওই মানুষ মৃত্যু হয়েছে জান কবজ হয়েছে मृत्यूर बुके गल आल्ला তোমরা মৃত্যুবরণ করো না এখন তো মৃত্যুবরণ করতে নিষেধ করছে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না সবাই তো মরবে এদিকে বলছেন সবাই মরবে সবাই ইন্তকাল করবে সবার মৃত্যু হবে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না এতটুকু চালে এখন একটা খুশি আমরা মরবো না আমরা কি হয়তো করোনা বেড়েছে মেরে ফেলেছে নয় নয় আল্লাহ বলেন তোমরা মরো না ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমরা মুসলমান হতে চেষ্টা করো মৃত্যু আসবে মৃত্যু বরণ করবে ঠিক 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 ও গবন্দা মুসলমান হয়ে মৃত্যু বরণ করবে ও বন্দা মুসলমান হয়ে মরো হিন্দু হয়ে মরো না কাফির হয়ে মরো না তোমরা বেমান হয়ে মরো না ওই পথগুলো এর ব্যাখ্যা হচ্ছে ওই পথগুলো যেগুলো আল্লাহ বিরোধী ইসলাম বিরোধী কুফরি শিরিক আছে সেই পথে যেও না তোমরা সচ্ছা মুসলমান হয়ে তোমরা ইমানদার হয়ে ইমানওয়ালা হয়ে মৃত্যুর সময় তোমরা মৃত্যুবরণ করবে উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবাহান ইমানদার হয়ে মরাটা অনেক কঠিন সারা জীবন নাল কেল্লা পড়েছেন নবীকে গালি দিয়েছে হোম ভক্ত আহাজারে দু হাজারে যত বলেন জাকির নায়ক জহর নায়ক বলেন যত বলেন সফি গুন্ডা থেকে শুরু করে মুসলমান মুলিসাব হুজুর দেখতে পায় 
এগুলো ইমানদার হয়ে মরবে না এগুলো মুমিন হয়ে মরবে না যদিও বা মুসলমান দেখেন যদিও বা ইমানওয়ালা ভাব নিয়েছে লেবাস নিয়েছে কিন্তু তাদের আকৃদার মধ্যে কুফরি রয়েছে যাদের আকৃদার মধ্যে কুফরি রয়েছে যাদের আকৃদার মধ্যে নবীর গুস্তাখি রয়েছে যাদের আকৃদার মধ্যে নবীর দুশ্মনী রয়েছে যাদের আকৃদার মধ্যে নবীকে গালি দেয় যাদের আকৃদার মধ্যে নবীকে খারাপ বলে যাদের আকৃদার মধ্যে নবীর সুন্নত কেউ স্বীকার করে যাদের আকৃদার মধ্যে নবীর সানে গুস্তাখি করে যাদের আকৃদার মধ্যে আল্লাহর সানে বিয়াদি করে আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন বলে নাউজ বিল্লাহ যাদের আকিদার মধ্যে নবী পাককে মুরুখ বলে নিরক্ষরে বলে যাদের আকিদার মধ্যে নবী পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লামের একেবারে পিওর একেবারে সহধর্মী মা হুদ জাতুল কুবরা নদী আল্লাহ আনহার সানে গুস্তাহি করে ও মুসলমান যারা এই ধরনের কুফরি করবে যারা বিয়াদি করবে যারা কখনো ইমানদার নয় ইমানদার নয় ইমানদার নয় সেই জন্য আল্লাহ বলেন তারা ইমানদার নয় যারা গুস্তাখে রসুল তারা ইমানদার নয় যারা আল্লাহকে মানে না আল্লাহ বলেন ও বান্দা তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো সাথে সাথে আমার রসুল আনুগত্য করো আল্লাহ ছাড়া আল্লাহকে মানলে হবে না আল্লাহকে বাদ দিলেও হবে না আল্লাহকে মানবেন সাথে নবীকে মানবেন আল্লাহর সানে বিয়াদি করলে হবে না কাফির হয়ে যাবেন নবীর সানে গুস্তাহি করলেও কাফের হয়ে যাবেন সেই জন্য যারা যারা নবীকে কষ্ট দেয় যারা নবীর সানে গুস্তাহি করে তারা মুসলমান নয় ঠিক কি না সেই জন্য তাদেরকে আমরা বলি কাকু গালি দিই কাউকে গালি দেওয়া আমাদের স্বভাব নই নবীর সানে বিয়াদ বিখরু না সেলুট জানাই তোমার পায়ে ধরে সালাম করব বয়স হয়েছে মুরব্বী তারিফ পেকেছে তোমার আপনার একেবারে শ্রদ্ধাই মাথায় নিব কিন্তু আমার নবীকে গালি দিলে আপনার মতো বয়স্ক দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালা মুরব্বী মোহাদ্দিস মুফাসির যত বড় মুফতি হন না কেন আমাদের জুতার তালা তালু রয়েছে আমাদের জুতার ময়লা রয়েছে আমরা মনে করি আমাদের জুতার ময়লা চেয়ে তুমি অদ ঠিকই না সম্মান পাওয়ার জন্য আগে অর্জন করতে হয় নবীর পিছনে পিছনে দৌড়া নবীর সামনে আজকে ভালোবাসা রাখো আমরা সবাই প্রেমিক হয়ে যাব নবীর সামনে গুস্তাহি করলে তোমার হুজুরগিরও আমার দরকার নাই তোমার টুবিরও দরকার নাই মহাদেশগিরও দরকার নাই এত কিছু বক্তা টক্তা এগুলো দরকার নবীকে মানো সহি কথা বলো আমরা বুকে টেনে দিব কিনে কি নিব বুকে টেনে আর নবীর সামনে গুস্তাহি করো লাতি মেরে ফেলে দিব ঠিক না এটা হচ্ছে শিক্ষা আসলে আমাদের ভিতরে জসবান্ত হবে আজকে রসুলের সেটা শিখব কুত থেকে আল্লাহর ওয়ালিদের শান মান আলোচনার মাধ্যমে সময় তো সামিন আজকের এই মাহফিলের একটা বিষয়বস্তু আছে তোমার হামারটা সুধরে ইভি তার হাম ন আজকের মাহফিলে আপনাদের জন্য নবী নবী করছিস এখন তো নবীকে এমনি ফোন আমানা হব না এরকম সুখ না নবীকে মানে চোখের পানি ফেললাম ফজর নামাজটা পড়লাম না হবে নবীকে মানা মানে নবীকে অনুসরণ করা সালাম সময় তো সামিন আমি অল্প সময়ের মধ্যে ওনার কোথায় আমি আপনাদের একটা পদ্ধতি দিব আজকে এ ফ্যানটা বন্ধ করে দিন ফ্যানটার দরকার নেই আমার 
এটা পদ্ধতি দিব নবীকে মানা মেনে নিলাম কিন্তু আমল করতে হবে নবী সুন্নতকে এনকার করাটা কুফরি অনেক মানুষ মাথা টুপি ফেলে দেয় কেউ যদি টুপিটা ফেলে দেয় জুড়ে তুচ্ছ করে সে কুফরি করলো টুপি দেবা কি সুন্নাত টুপি দেবা কি না দিলে গুণা হবে না সুন্নতে মকা না তবে টুপিটাকে যদি আমি তুচ্ছ করে ফেলে দিলাম হ্যাঁ এটা দিতে হবে না এটা কুফরি হয়ে যাবে টুপি দেবা তো এমনি সুন্নাত কিন্তু তুচ্ছ করলে হ্যাঁ ও করলে এটা কুফরি হয়ে যায় তো আমরা এমন একটা অনুষ্ঠান আপনাদের জন্য ব্যবস্থা করেছি আওলাদের রসুলের পক্ষ থেকে হয়েছে অনেক ভাইরা আছে ছোট বড় কোরআন শরীফ শিখে নাই তাহলে আধা ঘন্টার সময় তাদেরকে একটু কোরআন শিখানো হবে নামাজের মাসালা মাসাল জানানো হবে আল্লাহ জিকির সম্পর্কে জানানো হবে এবার কিছু আপনার তাকুয়া কি ইমান কি ইসলাম কি এগুলো জানানোর জন্য তিরিশ মিনিট একটা ক্লাসের মতো দাওয়াত আখাইরের ব্যবস্থা বালক দাওয়াত কিছু খাবার দাওয়াত কিছু দাওয়াত আখাইর মানে মঙ্গলের দাওয়াত খেয়ে গেলেন ডায়াবেটিস হয়ে গেল খেয়ে গেলেন হার্ট অ্যাটাক করলেন কিন্তু ভালো কিছু আমল করার জন্য যখন ব্রেনের স্মৃতিতে নিয়ে যাবেন যতক্ষণ বসবেন ততক্ষণ সাপ যা কিছু অর্জন করবেন সেগুলো পালন করলে উজুটা শুদ্ধ হবে নামাজটা শুদ্ধ হবে ইমানটা শুদ্ধ হবে এটা দাওয়াত আখাইরের কাজ তো দাওয়াত আখাইর আমি এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে দাওয়াত আখাইরটা কেমন কিভাবে হয় দেখাবো সময় কতক্ষণ আছে আমার এটা টাইম দিন এমনি সাধারণভাবে ত্রিশ মিনিট হবে কয় মিনিট একটা টিচিং আর কি অনেকে কোরআন শরীফ সুরা ফাতি হাফ বললে কয়জন পারবেন কিন্তু সুরা ফাতি হাফুল করলে ওয়াজিবু পাপ পড়বে রাত সুরা এখলাস বললে কয়জন পারবেন বুল করলে কি হয়ে যাবে নামাজ ভেঙে যাবে প্রথমে আপনাদেরকে দাবাত হয় না কোরআন থেকে কি করবে একটা সুরা তেলবাদ করবে এরপরে এরপরে কি করবে সেটা অনুবাদ দেখিয়ে দিবে আমি একটা সুরা তেলবাদ করছি এখন এইভাবে দেখুন এবার সুরা এখলাস শরীফ আমার মুখে মুখে পড়ুন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আহাদ আহাদুয়ানয় কুফু ওয়ান আহাদ কুফু ওয়ান আহাদ এটা আল্লাহ কি বলেছেন আমরা বুঝেছি বুঝে না একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি আল্লাহ বলেন উল হু আল্লাহ আহাদ বান্দারা আল্লাহর বান্দাদেরকে বলছি আপনারা শুনুন ও গো আমার বান্দারা মানুষ তো প্রশ্ন করবে কি উত্তর দিবেন আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ কয়টা আছে ও গো আমার মোহাম্মদ নবী আপনি বলে দিন উল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ হচ্ছে এক আল্লাহ কয়জন আল্লাহ সমেদ আল্লাহ হচ্ছেন পুরো মুকাপে কি নন আল্লাহর একটা গুণ আছে তিনি কারো মুকাপে কি নন আল্লাহ লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ না তার কোন সন্তান আছে এবং না তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন আল্লাহ কোনো বাবাও নাই ছেলে ও সন্তানও নাই ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ এবং না আছে কেউ তার সমকক্ষ হবার আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নাই আল্লাহ সমকক্ষ কেউ নাই এটা হচ্ছে অনুবাদ তাহলে আমরা আজ সুরা এখলাসের তেলুয়াদ এবং অনুবাদটা জানলাম এবার একটা হাদিস শরীফ নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের হাদিস শ্রবণ করবেন নবী পাক সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস মন দিয়ে শুনুন ওয়ানিল আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবি রদি আল্লাহ পাল তিনি বলেন কলা রসুল আলহিমানবিল ইসলামী দিনান রসুলান 
মোতাফাকুন আলাই বোখার এবং মুসলিমে রয়েছেন নবী পাক বলেছেন ইসলামের সাত ইমান ইমানের সাত দাতাল ইমান ইমানের সাত মানে টেস্ট কিছু কেল একটা সাত লাগে না ইমানের একটা সাত আছে কি আছে সাত আছে ইমানের সাত ওই ব্যক্তি ইমানের সাত উপভোগ করেছে যে আল্লাহ রব আল্লাহ রব হিসাবে মেনে নিয়েছে আল্লাহ ভালো দিলে মেনে নিবেন খারাপ দিলেও মেনে নিবেন আল্লাহ যা দিবেন সন্তুষ্ট থাকবেন ইসলাম দিন হিসাবে মেনে নিয়েছে ইসলাম আমাদের দিন আমরা সন্তুষ্ট আছি ঠিক কি না এবং ইসলাম আমাদের দিন আমাদেরকে ইসলামের যে বিধানগুলো দিয়েছে সেগুলো আমরা মানবো আমাদের কষ্ট হলেও শীতকালে কোন কোন শীতে তাহার যদি নামাজ পড়ব ফজরের নামাজ আমরা পড়ব মেনে নিতে হবে সাথে সাথে ওবি মুহাম্মদ রসুলান মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে রসুল হিসাবে কি নেওয়া মেনে নেওয়া এবং নবী পাককে অনুসরণ করা মেনে নেওয়ার পরে কি করা সাথে সাথে নবীকে নবীর সাথে যা সম্পর্ক হবে সেগুলোকে ভালোবাসা আওলাদ রসুলকে ভালোবাসা নবীর সুন্নত যারা ধারণ করবে তাদেরকে ভালোবাসা নবীর সুন্নত যাদের মাঝে থাকবে তাদেরকে ভালোবাসা এ হচ্ছে হাদিস শরীফ এবার আমরা আল্লাহ জিকির সম্পর্কে একটু জানবো ত্রিশ মিনিটে আপনাদেরকে শেষ করবে আমি এখানে সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছি আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ জিকির সম্পর্কে বলেছেন আল্লাহ বলেন জেনে রাখো আল্লাহ জিকিরে অন্তরসমূহ শান্তি পায় কি পায় আমরা আমাদের অন্তরটা সুখ পাওয়ার জন্য আমরা অনেক জায়গায় ঘুরতে যাই আসলে এখানে শান্তি নয় শান্তি হচ্ছে আল্লাহ জিকিরে আল্লাহর কি করা আল্লাহ জিকির মানে নামাজ নামাজ পড়লে অন্তর শান্তি পাবে নামাজ পড়লে আল্লাহ জিকির মানে কোরআন তেলেবাদ কোরআন তেলেবাদ করলে আল্লাহর শান্তি পাবেন আল্লাহ রবুল আলমিনের জিকির বেশি বেশি করবেন এবার দুরুস শহীবের ফজিলত সম্পর্কে আমরা জানবো কি সম্পর্কে দুরুস শহীবের ফজিলত দেখুন আল্লাহ জিকিরের পরে দুরুস শহীবের ফজিলত সম্পর্কে বয়ান হবে তো দুরুস শহীবের ফজিলত সম্পর্কে আমরা জানার জন্য নবী পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এসাদ করেছেন শুনুন তোমরা তোমাদের সমাবেশকে আমার উপর দরুদ পাঠ করার মাধ্যমে সৌন্দর্য মন্ডিত করো নিঃসন্দেহে আমার উপর দরুদ পাঠ করা কেয়ামতের দিনে তোমাদের জন্য নূর হবে সুবাহানুল্লাহ তাহলে আমরা মজলিসে বসলে যেখানে বসব সেখানে গীবত না করে মানুষের গীবত বহুতার না করে সুহল করি না করে আমরা বেশি বেশি দর্শী পড়ব আর আমরা আমরা যখন মাহফিল করি দর্শী পড়ি কি না পড়ি নবী পাকও বলেছেন মজলিসকে দরুদ দ্বারা সজ্জিত করার জন্য আর দরুদ দ্বারা সজ্জিত করলে সেটা পেয়ামতের দিন আমাদের জন্য নূর হবে সেই জন্য বেশি বেশি দূরশ্রী পড়বেন বেশি বেশি যখন দূরশ্রী পড়বেন আপনার হৃদয়টা নূর হয়ে যাবে পেয়ামতের দিনও ফুলসিরাতে নূর পাবেন এ হচ্ছে দূরশ্রীবের ফজিলত সম্পর্কে আমরা ধারণা দিলাম এরকম আলোচনা হবে এরপর হচ্ছে মাসালা মাসাইল আজকে আমি মাসালা মাসাইলে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি নামাজ আমরা পড়ি কিন্তু নামাজের ফরস আমরা ছেড়ে দিই সেজন্য নামাজ পড়ার আগে নামাজ শেখো সাত বছর বয়সে নামাজ সাত বছর বয়সে নামাজ ফরজ হয় না বালেক হলে নামাজ ফরজ হয় কিন্তু নবী পাক সাল্লাহ সাল্লাম নামাজে তাকে দিতে বলেছেন সাত বছর থেকে দশ বছরেও ফরজ হয় না তখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় না নবী পাক সাল্লাহ সাল্লাম তখন না পড়ে প্রহার করতে বলেছেন তার মানে ইঙ্গিত দিয়েছেন তখন থেকে নামাজের প্র্যাকটিস যেন করে ছোটোবেলা থেকে যেন নামাজটা শিখতে পারে যেহেতু ছোটোকালে যা শিখবে সেটা পাথরে কুদিত হয়ে যায় সুবাহানুল্লাহ কিন্তু আমরা বয়স হয়েছে এখানে নামাজটা শুদ্ধভাবে পারি না তো নামাজের অংশ থাকবে সবার শেষে প্রথমে আমরা কোরআন তেলবাদ করেছি 
আল্লাহর কোরআনের অর্থটা জানলাম তফসিল জানলাম এরপরে ত্রিশ মিনিটের ভিতর হবে এরপরে একটা হাদিস আলোচনা হবে অর্থটা জানানো হবে একটু ব্যাখ্যা জানিয়ে দেওয়া হবে এরপরে আল্লাহর জিকির সম্পর্কে জানানো হবে সেখানে কোরআন আয়াত বলা হবে হাদিস শরীফ বলা হবে অনেক ঘটনা বলা হবে এরপর দরুদ শরীফের ফজায়েল ফজায়েল দরুদ শরীফ বর্ণনা হবে এরপর আপনাদের জন্য থাকবে নামাজের আলোচনা উজুর আলোচনা আমাদের জিন্দগি ইবাদত বন্দগি কীভাবে করব কীভাবে আমাদের জীবনটা পরিচালনা করব ইবাদত ইসলামী মাসালা মাসায়েল দৈনন্দিন জীবনে যা লাগে সেগুলো তাই মুম কীভাবে করব হজ কীভাবে করব রোজা কীভাবে রাখব রোজার মাসালা কীভাবে হবে এগুলো আমাদের জানা দরকার সেটা হবে লা শেষে দাওয়াতা হয় রে তিরিশ মিনিটে কয়টা পাচ্ছি কোরআন হাদিস জিকির ইলাহি জিকির ইলাহির পর দরুদ শরীফ এবার মাসালা পাঁচটা একের ভিতর কত পাঁচ পাঁচটা বিষয় শেখানো হবে সময় কত তিরিশ মিনিট এরকম একটা সময় পাবেন বৃদ্ধ বয়সে হুজুরের মুখে মুখে যদি সুরাফা দেহারা শুদ্ধ করেন সুরাফা দেহার নামাজে ওয়াজিব দেখেন কোরআনের মধ্যে এই বৃদ্ধ বয়স হয়েছে সুরা এখলাস শুদ্ধভাবে পারেন না অনেকে বলে কুল ফুয়াল্লাহ আহাদ আমি শুনেছি কুল ফুয়াল্লাহ আহাদ তার নামাজ ভেঙে গেল আমরা যেহেতু মোয়াল্লিম হিসাবে মহানগর মোয়াল্লিম দায়িত্ব পালন করি বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় গিয়ে আমরা কি দিই দাওয়াত হয় প্রোগ্রাম করি তো আমরা যখন তেলবাদ করি শ্রোতারাও তেলবাদ করে তখন তারা একটু বড় করে করে আরও তখন তারা কীভাবে পড়ে সেটা আমরা শুনতে পাই তখন বলি আপনি কুফু আর না হাত বলেছেন এটা কুফু আর নয় কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এটা বলো কুল ফুয়াল্লাহু আহাদ এটা ফু নয় এটা হু শুদ্ধ করে দিই তো আপনাদের এই বয়সটা ইয়ং জেনারেশন বালক বৃদ্ধ যুবক ইয়ং সবার জানা দরকার একটা ত্রিশ মিনিটের একটা এমন একটা মজলিস এমন একটা টিচিং এর ব্যবস্থা যেন আমাদের সমাজে হয় যেখানে আমরা ত্রিশ মিনিট এগুলো শিখতে পারব এর টাকা দিয়ে শিখলে এক হাজার টাকা ফিস নিবে হুজুরে একটা হুজুর রাখেন নাই মাম সাহেবকে বলেন আমাকে একটু কোরআন হাদ ইসলাম গুলো শিখাবেন এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার টাকা ফিস নিবে সপ্তাহে তিন দিন এক ঘন্টা সময় দিবেন এগুলো বোরিং ফিল করবেন ভালো লাগবে না একে একে বুড়া খালে ইমাম সাহেবের সাথে কে গুড়ু গুড়ু করবে সেখানে কেউ একজন আসলে আরও বলবে যে দেখুন একটা বুড়া খালে শিখে দেয় বুড়া খালে শিখে লজ্জা লাগে সবাই মিলে যখন কাজটা করবেন লজ্জা লাগবে না তখন সবাই একসাথে বসে মসজিদের মধ্যে যখন বসে গেলেন এটা সুন্নতের সাহাবা হয়ে গেল নবী পাক সাল্লাহ সাল্লাম শিক্ষা দিতেন সাহাবা একরাম বসে থাকতেন যেমন পাখি যেমন একেবারে চুরি পাখি বসে থাকে নড়াচড়া করে না বসে থাকতে দেখেন না ছুরি পাখি শিকারের জন্য আপনারা একেবারে বসে থাকবেন এলমে দিনের জন্য সাহাব একরাম খাবার ছেড়ে দিয়েছেন পানি ছেড়ে দিয়েছেন সুখ ছেড়ে দিয়েছেন বসে আছেন আমার রসুল কি বলবেন কি শিখব এখন রসুল আব্বাকে এখানে আসছেন না আলে মোলামা কোরআন দিয়ে গিয়েছেন এগুলোর মাধ্যমে আমরা শিখব কেমন এখন নামাজে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নামাজ আমরা পড়ি নামাজের কয়েকটা বিষয় আলোচনা করব আসতে ঠিক আছে নামাজের অনেক অনেক নিয়ম আছে এগুলো শিখবেন কোথায় এগুলো শিখবেন মসজিদে যেখানে হবে সেখানে গিয়ে গিয়ে প্রথমে নামাজের ওয়াজিব একদিন নামাজের ফরজ একদিন এক শুক্রবার নামাজের সুন্নত এক শুক্রবার উজু কীভাবে করবেন সেগুলো শিখাবে এক শুক্রবার তাই মুম শিখাবে এক শুক্রবার গোসল কীভাবে করবেন সেটা শিখাবে আমি সব শিখাতে পারবো না আমি নামাজের কয়েকটা ফরজ আলোচনা করে শেষ করে দিচ্ছি কেমন যেমন শরীর পাক নামাজের একটা ফরজ হচ্ছে কি শরীর পাক অনেকে প্রস্রাব গায়ের মধ্যে লাগে নামাজ পড়ে অনেক ইয়ং ভাইরা আছেন স্বপ্ন দূষ হয় এতটুকুর মধ্যে সে নাকে পানি দেয় নাই নামাজ পড়তে চলে গেল নামাজ হবে জন্নার পানিতে নামাজ পড়ছে গা গোসল করছে কিন্তু নাকে পানি দেয় নাই জুহরের জুমার নামাজ পড়তে চলে গেল নামাজ হবে সেজন্য গোসলটা শুধু দুঘত্ত হবে গোসলের ফরজ তিনটা 
একটা হচ্ছে নাকের নরম অংশ পর্যন্ত পানি পৌঁছে ভালোভাবে দ্রুত করা মনে রাখবেন কেমন সবার থেকে গোসল ফলস হলে গোসল করার সময় নাক দ্রুত করবেন নরম অংশ পর্যন্ত তারপর গড় গড়ের সাথে কুলি করা এটা ফরজ কুলি না করে গোসল করলে আপনার গোসল হবে না নাপাক থেকে যাবেন তারপর সমস্ত শরীর পায়ের তালু থেকে মাথার তালু পর্যন্ত সমস্ত শরীর এভাবে দ্রুত করা কোথাও না পাখি যেন না থাকে শুকনো যেন না থাকে এই তিনটা কাজ আমরা করে গোসল করব ঠিক কি না নাকে পানি দিব গোসল করার সময় আর উত্তমভাবে উঁচু করে ফেলবেন প্রথমে হাত দুটো করবেন তারপর না পাখি দুটো করবেন এরপর ভালোভাবে উঁচু করে গোসল করবেন তখন ফরজ আদায় হয়ে যাবে আর শরীর পাক করবেন জানাবতের গোসল শুদ্ধভাবে করবেন আর কোথাও যদি শরীরে কোনো ময়লা লাগলে সেগুলো ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবে নামাজ পড়বেন তারপর কাপড় পাক আপনার কাপড়ে কেউ শিশু করেছে একটা বাচ্চা ছেলে খুলে নিয়েছেন তখন নামাজ পড়লে হবে না সেজন্য কাপড়টা পবিত্র হতে হবে কাপড়টা পবিত্র হতে হবে নামাজের স্থান পাক হিন্দুদের কুসংস্কার গরুর মূত্র যেখানে দেয় সেখানে নাকি পাক হয়ে যায় নামজ বিল্লা গরুর গোবর যেখানে দেয় সেখানে নাকি পাক হয়ে যায় নামজ বিল্লা আমাদের মুসলমানদের অনেক ঘরের মধ্যে গোবর গরুর গোবর দিয়ে কি করে গড়টা মোচন করে এভাবে করে সেখানে নামাজ পড়লে হবে না কিছু চারা কমপক্ষে এমন শক্ত কিছু দিতে হবে যেখানে দেখা না যায় আচ্ছা স্থানটা পবিত্র হতে হবে সতর আবৃত্ত রাখা অনেকে শেষ দেখে এলে পিছনে টুস করে উঠে যায় নাবির নিচে নিতম্ব দেখা যায় তো শেষ দার এক তসবি দুই তসবি তিন তসবি পরিমাণ সময় গেল নামাজ বঙ্গ হয়ে যাবে সেজন্য একটা অঙ্গে তিন ভাগের এক ভাগ খোলা যায় খোলা গেল দুই ভাগ গেল দুই তিন তিনশ গেল নামাজ ভেঙে যাবে এক ভাগ গেলে সমস্যা হবে না কিন্তু তিন ভাগে দুই ভাগ গেলে কি নামাজ ভেঙে যাবে সেই জন্য আমাদের সতর্ক আবৃত্ত রাখতে হবে পুরুষের সতর সতর হচ্ছে নাবির নিচ থেকে টাকনুগিরা এটা সতর না হাঁটু এই এই গিরা পুরো আন পর্যন্ত হাঁটু পর্যন্ত টাকনুগিরা এগুলো দেখা গেলে গুণা হবে না কিন্তু মেয়েদের সতর পায়ের টাকনুগিরার উপর থেকে চুল চুলও সতর চেহারা ছাড়া চেহারা ছাড়া হাতের এই অংশ ছাড়া টাকনুগিরা নিশ্চারা সম্পূর্ণ শরীর সতর এগুলো খোলা থাকলে নামাজ হবে না এগুলো দেখানো হারাম 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 এখন মেয়েদের এটা দেখা যায় এটা দেখা যায় নামাজের মধ্যে এটা খোলা থাকে চুল খোলা থাকে নামাজ হবে না এমন পাতলা কাপড় পড়লো চুল দেখা যাচ্ছে নামাজ হবে না সেই জন্য মা বোনদের গোটা শরীর ঢেকে নামাজ পড়তে হবে এমন কাপড়ও পড়তে হবে যে কাপড় দিয়ে যেন চুল দেখা না যায় চুল দেখা যায় এমন কাপড় পড়লে নামাজ হবে না চুলটাও সতর মেয়েদের চুল ধরতে পারবেন না হারাম চুল দেখাও হারাম চুলগুলো দেখানোও হারাম এখন মেয়েরা তো এগুলো একেবারে এদিকে কিছুক্ষণ ওদিকে কিছুক্ষণ দিয়ে ডুলে ডুলে নাচে অনেক মেয়ে মুসলমান মেয়েরা বুঝে না এ শিক্ষা দিচ্ছে না চুলটা কি সতর চেহারা হাতের কবজি নিজ টাকুন নিজ ছাড়া আর সম্পূর্ণ শরীর সতর আচ্ছা এরপর খেপলা মুখে হওয়া নামাজ পড়তে পশ্চিম দিকে হতে হবে একটু উত্তর উত্তর দিকে নামাজ পড়লে হবে না দক্ষিণ দিকে পড়লে হবে না আমাদের পশ্চিম যেহেতু কেবলা কাবা যেদিকে সেদিকে নামাজ পড়তে হবে নিয়ত করা অনেকে বলেন নিয়ত নাই নামাজে নামাজ বেলা বলুন নামাজে নিয়ত আসে নিয়ত করা ফরজ নামায় তোমার আরবিতে বলা গেলো মুস্তাহাব কিন্তু এর আদা করতে হবে আমি ফজরের দুই রেখা সুন্নত পড়ছি মনে মনে বাংলায় করুন হিন্দি হিন্দুতে করুন জাপানিরা ওরা জাপানি ভাষায় করুক সমস্যা নাই কিন্তু ফজরের নামাজ দুই রেখাত ফরজ জোহর নামাজে চার রেখাত ফরজ পড়ছি আমি এটা মনে মনে এর আদা রাখতে হবে তারপর নামাজ শুরু করবেন আপনি নামাজ শুরু করার হ্যাঁ সুন্দর নাকি ফরজ কনফিউশনে পড়ে গেলাম সুন্দর তো ফরি নাকি সুন্দর ফরি নি নামাজ হবে তকবিরা তাহিরিমা বলার বাঁধার পরে নিয়ত করলে নামাজ হয় না নামাজ কি আগে তকবিরা তাহিরিমা বাঁধার আগে নিয়ত করে ফেলবেন কি নামাজ পড়ছেন গুরুত্বপূর্ণ নামাজ আলা এরপর এগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে এই ফরজগুলো ঠিক রেখে নামাজ পড়বেন আরও আছে ভিতরের ফরজ আছে থাকবে তাহিরিমা আল্লাহ আকবর এটা ফরজ আল্লাহ আকবর এটা ফরজ নয় এটা সুন্নাত এটা কি অনেকে নামাজ হয় নাই নামাজ আল্লাহ আকবর বলতে হবে কেমন তা শুদ্ধভাবে কিভাবে আচ্ছা এতটুকু আমাদের দাওয়াতের আলোচনা আল্লাহ পাক সবাইকে বোঝার তাফিক দান করুন 
এই মজলিসটা করলেন দাও দাহাই ভালো লেগেছে মাত্র ত্রিশ মিনিট সময় দিবেন প্রতিটি মসজিদে হবে দাওয়াত হাত এর মাধ্যমে আপনার ইমান আমল আকিদা কোরআন সুন্না সব সহি করতে পারবেন আপনাদের জন্য উত্তম একটা মজলিসের ব্যবস্থা টিচিংয়ের ব্যবস্থা দাওয়াত হাত প্রত্যেক শুক্রবার যে কোনো সময় ওরা টাইম দিবে ত্রিশ মিনিট আপনাদের জন্য সময় দিবে একজন মোয়ালেম থাকবেন উনি শেখাবেন এভাবে ও আখের দেওয়ানা আনি আলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বাত ফিলিম সল্লিমাল পিছনে যারা বসছেন শুধু পিছনে যারা আছেন তারা আওয়াজ দিবেন যারা একদম পিছনে আছেন আমাকে দেখা যায় পিছনের ভাইরা বলেন না দেখতে পাচ্ছেন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আওয়াজ যদি শোনা যায় দূরস্বরই পড়তেছি এই মৃদু মৃদু ক্ষীণ ক্ষীণ দুর্বল এই আওয়াজে চলবে না দুরুদ বাংলাদেশে পর্ব এই দুরুদ যে পৌঁছাবে সোনার মতি নাই এটা ইমান এটা আকিদা জোরে বলেন ঠিক কি না মহাব্বতের সাথে মনটা মদিনা পাঠায়া চোখটা বন্ধ করে নবীজির মহাব্বতের দূরত পড়েন আল্লাহ আরো বড় করে আল্লাহ আমাদের বাড়ি বাংলাদেশে নবীজির বাড়ি মদিনা ধনে যদি হই তম ধনি জহিতম সোনার মদিনা দেবানা নির্মম 
জাতো না সূর্য কর তবু কালে ছাড়লেন না সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস কথাগুলো রেকর্ড হচ্ছে দুই খণ্ড ভলিউম আছে আর অসংখ্য বই আছে এই সকল বিষয়ের উপরে এ দেশ এই অঞ্চলে ইসলাম এসেছে মদিনার নবীর দরবার থেকে যিনি ফুজাত নিয়ে হিন্দুস্তানের জমিনে এসেছেন আতায় রসুল বন্দা নওয়াজ গরিব নওয়াজ খাজা বাবা মহিনুদ্দিন চিস্তি আজমেরি সঞ্জেরি রহমতুল্লাহ আলাইহের মেহনতের মাধ্যমে আস্তে করে বলুন ঠিক কি না এই আওয়াজে হবে না কারণ আমি লাউডলি কথা বলবো না কিন্তু মিটার গরম হতে একটু সময় লাগছে এই জন্য সময় নিচ্ছি আজকে এমন একটা সময়ে আমি আপনাদের সামনে আপনারাই মাহফিলে বসেছেন যেই সময়ে স্বাধীন সার্বভৌম সোনার বাংলাদেশে একদল মানুষ একদল মানুষ একদল বিপদগামী মানুষ যারা দেশের পরিস্থিতিকে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে রূপান্তর করতে চায় অস্থিতিশীল করতে চায় তারা ফত দেয় তোমরা আল্লাহর বলির দরবারে যাইও না তোমরা আল্লাহর বলির ফাতে আখারি করো না এগুলা বেদাত এগুলার কোনো প্রয়োজন নাই জোরে বলেন ঠিক না কিন্তু আমরা বলতে চাই বাংলাদেশ শাহ জালালের বাংলাদেশ বাংলাদেশ শাহ পরানের বাংলাদেশ বাংলাদেশ শাহ মাকদুমের বাংলাদেশ বাংলাদেশ শাহ মির আখতারের বাংলাদেশ বাংলাদেশ শাহ মানতের বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহমদুল্লাহ মাইজবান্ডারের বাংলাদেশ ঠিক না বলো এই বাংলার জমি কটাক্ষ করার কোন সুযোগ এখানে নাই ঠিক কি না বলো 
আজকে বাংলাদেশের মুসলমান আজকে বাংলাদেশের মুসলমান বলে নির্যাতিত আজকে মসজিদের ইমামকে বলা হয় হুজুর দোয়া করেন আমার মেয়ে আমার কথা শুনে না আমার সন্তান আমার কথা শুনে না বাবা শুনবে কেমনে তুমি তোমার সন্তানকে ইসলামের দিন শিক্ষা দাও নাই তুমি তোমার সন্তানকে মজহাব মিল্লাতের শান বয়ান করো নাই যার কারণে সন্তান মিসগাইড হয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতি কৃষ্টি কালচারে নিমজ্জিত হয়ে ইয়াবামুখী হয়েছে ইফটিজিংমুখী হয়েছে সন্তান বেপর্দা হয়ে রাস্তায় নেমেছে তোমার সন্তান নেশার ছবলে আচ্ছাদিত হয়েছে ঠিক কি না বলো সুতরাং সময় এসেছে সমাজ বিনির্মাণের কথা বলতে হবে আসমানের নিচে জমিনের উপরে আওয়াজ বহুদিন শুনেছেন এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের কাছে মেসেজ দেওয়া নায়বের রসুল হিসাবে কারণ বাংলাদেশে একটি পার্লামেন্ট আছে সংসদ আছে ওই সংসদের যারা সদস্য আছে তাদেরকে বলা হয় মাননীয় সংসদ সদস্য মনে রাখবেন আমার নবীর সংসদ ছিল আমার নবীর পার্লামেন্ট ছিল আমার নবীর পার্লামেন্ট আমার নবীর সংসদ হচ্ছে মসজিদ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আর ওই আমার নবীর পার্লামেন্টের মেম্বার হচ্ছে নায়বের সোলেরা নায়বের সোলেরা যারা এখনও আছে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে হক্কানি নায়বের সোলেরা আমাদের দায়িত্ব আপনাদেরকে মেসেজ দেওয়া এরপর যদি আপনি না মানেন তবে বলতে হবে ফারিকুন ফিল জান্না ও ফারিকুন ফিল সাইর আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দিন সকলে বলেন আমি একটু দূরে সরি পড়েন আলোচনায় যাব আল্লাহ নিচে সজদায় পড়ে কাদুবেন নবি যারে যারে দয়াল আল্লাহ উম্ম তামার গুনাগার আল্লাহ উম্ম صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالم قران الكريم 114 سوره কোন সন্দেহ আছে আওয়াজ দেন না কেন এই এলাকার মানুষ তো উজ্জীবিত আমি জানি চট্টগ্রামের মানুষ সদা জাগ্রত আওয়াজ দিয়ে বলেন কোরআন কারীমে 114টা সূরা কোন সন্দেহ আছে 30টা পারা সন্দেহ আছে কোরআন কারীমের 114টি সূরার মধ্যে অন্যতম একটি সূরা সূরা নেসা এই সূরা নেসার 64 নাম্বার আয়াতের অংশ বিশেষ আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি এই জন্যই প্রথমে বলেছি বর্তমান সমাজে যথেষ্ট ফেতনা এবং ফেসাত রয়েছে এ আয়াত কারিমার আলোকে আমি আলোচনা করব রব্বে কারিম যদি এই গোলামকে তাও ফিক দেন আমার নবী আপনার নবী দয়ার নবী মায়ার নবী নূর নবী উম্মতের জন্য গুনাহ মাহফের ওসিলা সকলে বলেন সুভা কারণ আমরা আল্লাহর বলি সানা আয়োজিত মাহফিলে বসেছি আজকে একদল মানুষ বলে ওসিলা শুধুমাত্র নেক আমলের হবে কোনো 
বন্দার কোনো কাজের ওসিলা নেওয়া যাবে কিন্তু কোনো প্রিয় বান্দার ওসিলা নিতে গেলে সেখানে মতভেদ করে আল্লাহ যেন বুঝার তৌফিক দিয়ে এই জিনিসটিকে তুলে ধরব সকলে বলেন আমিন নবীজি রহমত কেমন রহমত দ্য স্প্রিট অফ ইসলামের মধ্যে সৈয়দ আমির আলী বলছেন দ্য ইজ অব ইগনোরেন্স দ্য রাবিয়ান পেনিনসুলায় বলে আইয়াম এ জাহেলিয়া অর্থাৎ আমার দয়াল নবী মা আমেনার গর্ব থেকে দুনিয়ার জমিনে আসতেছেন পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে এমন একটা সময় যে সময় হানাহানি বিভেদ রক্তারক্তি লেগে থাকত দ্বন্দ্ব লেগে থাকত ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকত শুধু তাই নয় নারীর কোনো অধিকার ছিল না যারা আল্লাহর ঘরে গিয়েছেন মক্কায় মোয়াজামায় হ্যারমে প্রবেশ করার পূর্বে রাস্তার বাঁ পাশে একটি মাকবরা আছে কবরস্থান আছে যেটাকে বলে জিন্দা কবরস্থান হুজুর কেন বলে এই জন্য বলে ওই কবরস্থানের মধ্যে ওই জায়গার মধ্যে তৎকালীন জাহেলিয়াতে ভরপুর ওই সমাজের মধ্যে যদি কোনো মা দশ মাস দশ দিন কোনো কন্যা সন্তান প্রসব করত বাবা হয়ে মায়ের কোল থেকে কন্যা শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে ওই মাটির মধ্যে পুঁতে দিত জোরে বলেন না উসবি এত বড় বড় যুগ ছিল নারীর কোনো অধিকার ছিল না আজকে আমাদের সমাজে অনেকে না বুঝে রাজপথে হই হুল্লর করে মানব বন্ধন করে নারীর স্বাধীনতায় নাকি আমরা বিশ্বাসী নই অথচ ইসলাম নারীকে অধিকার দিয়েছে আমার নবী নারীর মর্যাদার ব্যাপারে অসংখ্য বার তিনি হাদিসে নববীতে বয়ান এলান করেছেন জোরে বলেন সোহা গাড়ি টিউব থাকে টায়ারের ভিতরে কারণ টিউবের অবয়বটা নরম টায়ারের অবয়বটা শক্ত টিউব যদি শুধু দেওয়া হয় টায়ার যদি দেওয়া না হয় একটু চলার অপেক্ষা রাখবে না ওই টিউবটা বারবার ছিদ্র হবে লিক হবে কারণ তার অবয়বটা নরম এই জন্যে জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহর কোরআন বলে আর রিজালু কৌমন আল নিসা নারী থাকবে তবে পুরুষদের অধীনে পুরুষের আগে নয় আল্লাহ বুজার তৌফিক দিন জোরে বলেন আমিন আরও জোরে বলেন আমিন আমার কথায় আপনাদের খারাপ লাগতেছে বিরক্ত লাগতেছে আলোচনার সামনে যাবে আল্লাহ তৌফিক দিন বলেন আমি রহমতের নবী দুনিয়ার জমিনে আসলেন এমন একটা বর্বর যুগে যখন মানুষে মানুষে বিবেদ হানাহানি কোনো অধিকার ছিল না নারীর সামান্য একটা বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত ছিল তৎকালীন সমাজের জনগণ এ মাস রজব মাস এ মাস কি রজবুল মুরাজ্জাব এ রজব মাসের চাঁদ যখন উদিত হয় আমার মদিনার নবী বলে ও আমার সাহাবিরা আমি একটি দোয়া পড়ি তোমরা পড়ো সবাইকে মেসেজটা দিয়ে দিও কি মদিনার নবীজি নুরু নবী কামলি বলা নবী বলে রজবের চাঁদু দিত হয়ে গেছে ও আবার সাবিরা রে আমি তোমাদেরকে একটা দোয়া আমলের জন্য শিখাই দিলাম তোমরা শিখো শুধু তোমরা নয় আমি নবী দুনিয়ার জমিন থেকে পরদা করব যতদিন পৃথিবীর ভব লীলা সাঙ্গ হবে না কেমত সংগঠিত হবে না আমার যত অসংখ্য উম্ম দুনিয়ার জমিনে আসবে আল্লাহর যত বন্দা বন্দি দুনিয়ার জমিনে আস প্রত্যেককে এই দোয়াটা শিখায় দিবা জোরে বলেন সোহা আমি গোলামের হায়াটাকে তুমি মায়ের মাদান পর্যন্ত পৌঁছায়া দাও সকলে বলেন আমি ওয়াজের ময়দানে বক্তা বলে বলেন ঠিক কি না আপনারা বলেন ঠিক বলেন সুহান আল্লাহ বলেন তাই আলহামদুলিল্লাহ বলেন তাই কিন্তু কিছু জিনিস এখান থেকে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে রাজি আছি তো হাত তুলে বলেন রাজি আছে কি না আল্লাহ আমলের তৌফিক দিন বলেন আমিন এই দোয়াটি যারা জানেন না আপনাদের মসজিদের খতিব সাহেব আমি দীর্ঘদিন ধরে ওনাকে চিনি উনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন আমি ওনাকে অনেক শ্রদ্ধা করি প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ একজন আলেম ভালো আলোচনা তিনি করেন আমি যতটুকু জানি আজ কিছুটা শোনার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এই দোয়াগুলো যদি না জানেন মসজিদের খতিব আছে ইমাম আছে সহকারী পেশিমাম আছে তাদের কাছে যাবেন শিখে নেবেন 
কারণ কিছু জিনিস কাফনের কাপড়ে বাবা পকেট নাই পকেট আছে আরো জোরে বলে না আছে কি নিয়ে যাব কবরে আমল নিয়ে যেতে হবে ইমান আকিদা ঠিক করে যেতে হবে না হলে পরে গেলে বাত্তি নিবলে যেমন অন্ধকার ওই কবরের দেশ অন্ধকার আর কিছুই থাকবে না জোরে বলেন ঠিক কি না আমলের কথা বলে আলোচনায় যাব দোয়া কি আমার সাথে পড়েন আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজবা ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান সবাই বলেন আমিন এই দোয়াটা আমল করার চেষ্টা করবেন যেহেতু রজব মাস মেওরাজ নবীর মাস আবার পাশাপাশি গরিব নামাজের ফাতেহা উপলক্ষে মাহফিল এই জন্য এই কথাগুলো না বললে হক আদায় হবে না যাক যেটা বললাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার প্রিয় হাবিব আমার নবী আপনার নবী মানবতার মহান শিক্ষক নবী নুরু নবী জিন্দা নবী শানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলছেন যখন কোন মানুষ নিজের উপরে নিজে জুলুম করে ও আমার বন্ধু ও আমার হাবিব যা আপনি নবীর দরবারে চলে যায় সকলে বলেন সোহান ওজুর প্রশ্ন কখন মানুষ নিজে নিজের উপরে জুলুম করে কখন মানুষ নিজে নিজের উপরে জুলুম করে কখন করে যখন আমি আপনি কোনো একটি অন্যায়ের কাজ করি কোনো একটি সরি আপ বিরোধী সমর্থন করে না কোনো পাপের কাজ করি আপনি জানেন না আপনার অজান্তে আপনি আপনার নিজের উপরে জুলুম করেছেন এই জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যখন আমার কোনো বন্দা নিজে নিজের উপরে জুলুম করল অতপর বন্ধু আপনি নবীর দরবারে চলে যায় আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে সে তার জীবনের সমস্ত গুনাহের কথা স্মরণ করে তবা করে সকলে বলেন সুবহান আরো জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ ও আমার বন্ধু আমার কোন বন্ধা আপনার কোন মত নিজের উপরে নিজে জুলুম করল অতপর আপনি নবীর দরবার সোনার মদিনায় চলে গেল আপনি নবীর দরবারে হাজির হয়া আমি আল্লাহর দরবারে ইস্তেফার করল আমি আল্লাহর দরবারে তবা করল ও আমার বন্ধু আমার এই গুণাগার বন্দা আপনার ওই গুণাগার উম্মতের তবার সাথে আপনি সুপারিশের মোহর লাগাইয়া দিলেন জোরে বলেন সুভার ও আমার বন্ধু বন্দা যখন তবা করল আপনি যখন ওই বন্দার ব্যাপারে আমি আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করেন আপনি নবীয় তার জন্য তার তবা কবুল হওয়ার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন তবে কি হবে জোরে বলেন সুভান আল্লাহ আমার ওই বন্দা যে এই বন্দা গুণা করেছে গুণার সাগরে হাবুডুবু খেয়েছে আপনি নবীর দরবারে আসিয়া আপনি নবীর জিয়ারতের পরে আপনি নবীর রোজার সামনে লয়া আমি মাওলার দরবারে তবা করল আমি মাওলার দরবারে ইস্তেফার করল ও আমার হাবিব আপনি তার জন্য আমি মাওলার দরবারে সুপারিশটাও করে দিলেন আমি আল্লাহ আপনার সুপারিশের সিলাই আমি আল্লাহ আপনার জিয়ারতের সিলাই আমি আল্লাহ আপনি আমার হাবিব আপনার ইজ্জতের সিলাই আমার বান্দার তবা কবুল করব না 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 আমি ওই বান্দার জন্য রহমান হয়া যাব সুভার আল্লাহ আমার মন হইয়াছে দেবানা কেমনে যাব মদিনা 
মনে চায় রিয়া যাইতাম সোনার মদিনা যেতে চাই কি চায় না আজকে আমি কোন দল বা মতের হয়ে নয় নিরপেক্ষ প্রেক্ষাপটে যদি বলি আজকে একদল মানুষ অনেক আলেমরাও বলে সুন্নি ওলামা একরাম আলোচনা করলে খালি গজল গায় আচ্ছা ভালো কথা গজলই তো গাই কোনো বাদ্যবাজ না তো করি না কোনো শিল্পীর গান তো গাই না কিন্তু যারা সমাজে অপসংস্কৃতির সবলে আসক্ত হয়ে গায় হলুদের নামে সারা রাত ব্যাপী প্যাকেজ অনুষ্ঠান করলো সারা রাত ব্যাপী নর্তকি নাচিয়ে হই হুল্লোর করলো রাত শেষ করে দিল তাদের ব্যাপারে ফাতোয়া দেও না আমরা যখন নবীর প্রেমের গান গাই নবীর সানের গান গাই মানুষের অন্তরকে সেদিকে ডাইভার্ট করতে চাই তখনই কেবল তোমাদের আওয়াজ বড় হয় ঠিক কিনা বলেন আমরা আশা করো সুল আমরা আল্লাহর নবীর আসে আমরা যারা গরিব নামাজের আসে আমরা যারা শাহেন শাহ মারতের আসে আপনারা যারা শাহেন শাহ শ্রী কোটের আসে আপনারা যারা হজরত মির আখতার রহমতুল্লাহের আসে আমাদের দায়িত্ব হবে বিরুদ্ধবাদীদেরকে দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়া কেমনে দেব এইভাবে দেব আমরা আমাদের মেয়ে আমাদের ছেলে আমাদের আত্মীয় আমাদের পরিজনের বিবাহের পূর্ব রাত্রে আমরা গায় হরুদের নামে আপর সংস্কৃতি সৃষ্টি করে সৃজন করে শরীর সমর্থন করে না এমন কোন কাজ আমরা করব না রাজি আছেন তো আমরা কি করব বরঞ্চ আমরা কালাম উল্লাহ খতম করাতে পারি বরঞ্চ আমরা ইসালে সাহাবের মাহফিল দিতে পারি বরঞ্চ আমরা বরঞ্চ আমরা মসজিদ মাদ্রাসে অসহায় হত দরিদ্র আল্লাহর নবীর বাগানের বুলবুল এই মাদ্রাসার ছাত্রদের মুখে একবেলা খাবার তুলে দিয়ে ফাতেয়া করাতে পারে রাজি আছেন তো দেখবেন যে পরিবারে দিন আছে ওই পরিবার স্বামী স্ত্রীর দৈহিক মিলনের ফলে ওই পরিবার থেকে গরিব নওয়াজের মতো সন্তান পয়দা হবে শাহজালাল ইয়ামনির মতো আল্লাহর বলেই পয়দা হবে আর যে বিবাহের পূর্ব রাত্রে বাদ্য বাজনা হবে ওই ঘর থেকে নেকার নয় স্টিল জাউরগা পয়দা হবে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দিন সকলে বলেন আমি তাহলে একটু মহাব্বতে পড়তে পারবো না সবাই আমার মন হয়েছে দেবানা কেমনে যাব মদিনা মনে সায়রিয়া যাইতাম সোনার মদিনা আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না মন হয়েছে দেবানা মনে চায়রিয়া যাইতাম সোনার মদিনা মক্কা শরীবে হজ করিয়া মদিনা একদল মানুষ ফত তুমি হাস করতে যাও তুমি হাস করতে যাও মদিনা যাওয়ার প্রয়োজন না আমি কথা বলবো কি ঘোষণা আছে দেন সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সূর্য যখন উঠে মোমবাতির আলো দেখা যায় কিরে বাবা কথা বুঝেন না সূর্য যখন উঠে মোমবাতির আলোর প্রয়োজন আছে প্রধান মেহমান চলে আসছে বিশেষ মেহমানের কাজ কি তারপরও হজুর আসা পর্যন্ত বিষয়টা শেষ করা পর্যন্ত একটু কথা বলবো আল্লাহ যেন তফিক দে বলেন আমি তো একদল মানুষ বলে তুমি মক্কা গেছো হজ করেছো মদিনা যাওয়া তো হজের আকামের মধ্যে নাই তুমি না গেলেও চলবে ফতোয়া দেয় কি দেয় না দেয় কি দেয় না এরা কারা বাবা মসজিদে শুধু 
নামাজি রাও যায় না জুতা চোরও যায় জোরে বলেন ঠিক কি না এই জুতা চোর যেমন আছে একদল ইমান চোরও আছে যারা মানুষের ইমানকে চুরি করার জন্য ডাকুর মতো উট পেতে আছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে জোরে বলেন ঠিক কি না আমরা জানি মসজিদে নববীতে সরাত আদায় করলে একে পঞ্চাশের সবাব পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের ইমান আমাদের আকিদা এটাই হচ্ছে যে মসজিদে নববীতে যাব একে পঞ্চাশ তো পাব কিন্তু মূল টার্গেট হচ্ছে মসজিদে নববী নয় মসজিদে নববীতে যিনি শাহিত আছেন মানবতার মুক্তির অগ্রদূত আকা মৌলা তাজদারে মদিনা নূর নবী হায়াত নবী জিন্দা নবীর জিয়ারত করে নিজের জীবনের গুণা ক্ষমা করে আমার মৌলার নৈকট্য লাভ করা ঠিক না বলো কোন সন্দেহ আছে কোন সন্দেহ আছে আজকে যারা বলছো হজের পরে মক্কায় আসার পরে মদিনা না গেলেও চলবে তাদের জন্য জবাব দিয়ে বলতে চাই আমার নবীকে আলাম নাসরাহলাকা সাদারাক করে নবতের রাডারের মধ্যে আমার আল্লাহ পনেরো শত বছর পূর্বে জানিয়ে দিয়েছেন একদল বিরুদ্ধবাদী থাকবে ও আমার নবী আপনি দুনিয়ার জমিন থেকে পর্দা করার পরে যারা মানুষদেরকে আপনি নবীর রাউজা থেকে দূরে রাখার জন্য ষড়যন্ত্র করবে এ কথা আমার নবী বুঝতে পেরেছি जुलूम कर रबी कथा क्या नबी छाड़ा तो কোনো আশ্রয়স্থল আমাদের নাই ঠিক কিনা বলেন এই জন্য মক্কা সরি বেহজ করিয়া মদিনাতে যাও চলিয়া দয়াল নবীর জিয়ারতে গুনা থাকে না মন হইয়া সে দেবানা কেমনে যাব মদিনা মনে চায়ুরিয়া যাইতাম সোনার মদিনা এই যে আয়াতে কারিমা পড়লাম এই আয়াত থেকে দুটো জিনিস আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল সেটা কি প্রথমত হচ্ছে আমার নবী আপনার নবী আমাদের জন্য শুধু রহমতের নবী নয় উনি তওবার নবী ওনার গোসিলায় আল্লাহ তালা বন্দার তওবাকে কবুল করেন জোরে বলেন সুবহান দ্বিতীয়টা হচ্ছে যা উকা যা উকার তফসির দেখো তুমি যে মাদ্রাসায় পড়ো না কেন তফসিরের কিতাব যদি পড়ার ক্ষমতা তোমার থাকে তোমার ভিতরে যদি অ্যালন থাকে তুমি কিতাব খুলে দেখো যা উকার মাধ্যমে আমার আল্লাহ জিয়ারতের বৈধতা দিয়েছে আমার নবীর জিয়ারতের নির্দেশনা দিয়ে আমার আল্লাহ জিয়ারতের বৈধতা দিয়েছে এই জন্য আমরা আশেক হয়ে গরিব নামাজের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাই আমরা গৌসে পাকের জিয়ারতের জন্য যাই আমরা শাহজালালের জিয়ারতের জন্য যাই এখানে বেদাতের ফতোয়া চলবে না জোরে বলেন ঠিক কিনা আমি প্রথমে বলেছিলাম দাওয়ার মালিক আরো জোরে বলেন দাওয়ার মালিক কিন্তু আল্লাহর অলিগণ কি মুফতি আর খান নাইমি কিতাব লিখেছেন রহমতে খুদা বাউসিলা মনে রাখবে আল্লাহর বন্দা নবীর উম্মত আল্লাহ দেন কিন্তু দেওয়ার জন্য আল্লাহর অলিগণ হচ্ছে রহমতের কারখানা রহমতের হেডকোয়ার্টার আল্লাহর অলিগণ হচ্ছে রহমতে খোদা বা ওসিলা ইয়াউলিয়া আল্লাহর অলিগণ হচ্ছে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির ওসিলা জোরে বলেন না সুবহান ওসিলার কথা বলবো বেশি দূত তো যাওয়া যাবে না হুজুর আসছে না আর হুজুরকে বসিয়ে রাখা এটাও ঠিক হবে না আদবের খেলাফ হবে সেটা কি ওসিলা আমরা সকলে হজরত ইউসুফ নবীর নাম কম বেশি শুনেছি জোরে বলেন ঠিক কি না আরও জোরে বলেন ইউসুফ নবী উনি নবী ছিলেন নবীদের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল কোনো সন্দেহ আছে ইউসুফ নবীকে হারানোর পরে ওনার আব্বা হজরত ইয়াকুব নবী কাঁদতে কাঁদতে চোখের জ্যোতি শেষ হয়ে গেল তিনি আর চোখে দেখতে পান না অনেক দিন পরে লম্বা কথা সংক্ষেপ করলাম ওনার ভাইয়েরা যখন মিশরে গেল হজরত ইউসুফ নবীর সাথে দেখা হলো ইউসুফ নবী বলে ও আমার ভাইয়েরা বলো বলো আমার বাবা হজরত ইয়াকুব নবী কেমন আছে জোরে বলেন না সুভা বাবার মন সন্তানের জন্য সন্তানের মন পিতার জন্য কাঁদে জোরে বলেন ঠিক কি না ইউসুফ নবীকে যখন বলা হলো ও আমার ভাই শুনুন 
আপনার বিরহে পাগল হয়া কাতর হয়া আব্বা জান কাঁদতে কাঁদতে চোখের জ্যোতি তার হারিয়ে গেল তিনি আর দেখতে পান না ইউসুফ নবী এই কথা শোনার পরে আর দেরি করলেন না কোরআনুল করিমের আতে করিমা বলে আমি শেষ করব কি হাতে দিবা আমার আব্বা যখন এই জব্বাটা ওনার চোখে লাগাবে মুখের মধ্যে মাসে করবে আমার আব্বার চোখের যতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফিরাইয়া দিবে কফি ফরমাস্তে কর্ম কি মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে যুব কমিটির উদ্যোগে আতায়ের সুল বন্ধ নবাস গরিব নবাস দেখার সুযোগ পাইল না কিন্তু চোখটা বন্ধ করে মনটা মদিনা পাঠায় বাবু তোমার বন্ধুর মহাব্বতে দুরুদ পড়েছি আমাদের দুরুদ সোনার মদিনায় আমার নুর নবীজির রোজা আধারে তুমি পোষায়াদাবু এই এলাকার আশেপাশে যত তোমার বন্দা বন্দি কবরের বাসিন্দা হয়েছে প্রত্যেকের জন্য মাঠ ফেরাতের ঘোষণা তুমি দিয়া দা মাবুদ আমি অতি নগণ্য না লয়ে তোমার এ গোলামকে তৌফিক দিয়া দাও এমন কিছু কথা শোনাবার জন্য যে কথাগুলো শোনার পরে জীবনের গতি পরিবর্তন হয়া যায় এমন সময় জুমার রাত রজবুল মোরঞ্জ তোমার দরবারে হাত তুলে সিরে কাশ্মীরের মুসলমান কি অবস্থায় আছে তুমি জানো দিল্লির মুসলমান কি ধরনের আছে তুমি জানো আরাকানের মুসলমানের খবর তুমি জানো চীনের মুসলমানের খবর তুমি জানো আফগানিস্তান জম্মু কাশ্মীর যেখানে যেখানে মুসলমান আজকে নির্যাতিত হইতেছে সব খবর তুমি মৌলা জানো রে আল্লাহ